Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Faux sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je suis euh, bah, ravi de vous retrouver, oui, jusque 18h30 en ce jeudi <rire> euh, sur France Maghreb 2, en live bien sûr et sur la page Christophe Le Grand Forum, là où il se passe forcément quelque chose à l'image de ce qui s'est passé ce matin. On en parlera avec l'initiateur Philippe Boyaki. Méfiez-vous des imitations ici, c'est l'authenticité, l'originalité, c'est sur le grand forum, bien entendu, et nulle part ailleurs. Avec pour m'accompagner aujourd'hui, la douce et belle Soraya Rachedi, comment va-t-elle ah, en ce 28e Allez. jour de ramadan ben Oui, 28e, mais c'est le premier jour où je me, je me, je me situe dans mon jardin. Donc, euh, ah ouais on est sorti de nos retranchements là. <rire> ah, c'est bien, c'est bien. Euh, du côté de Nanterre, Abiba, Big Dad, comment va-t-elle Elle ne va pas, elle n'est pas là. Elle est là, Allez, mais on ne la voit pas. Bah, regarde. Euh, Habiba, euh, t'es où Habiba Voilà, Habiba, Habiba. Bon, on remonte Yasser Wati, il est là. Hein. Yasser Wati, il est toujours là, évidemment, au top, bien entendu. Comment ça va, mon Yasser Très bien, toi, qu'est-ce que ça va Bonjour tout le monde. Bonjour, Yasser. Euh, alors, Nabil, je t'explique, je suis à l'antenne. Pourquoi tu m'appelles Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Euh, 01 40 33 9 000. Non, mais Nabil, tu sais, il est... Le jour du ramadan, c'est pas terrible pour lui, ça lui va pas. Bon, allez, on est ensemble jusqu'à 18h30, les amis. On va parler de la Cisjordanie, puisque c'est le sujet à la une. Tiens, on va prendre directement, euh, eh bien, euh, conscience, enfin, on va prendre directement, euh, via les résultats. J'ai du mal aujourd'hui, hein, je vous le cache pas, j'ai beaucoup de mal, il va falloir m'aider. Euh, on va prendre tout de suite euh, la tendance de notre sondage d'aujourd'hui, la question du jour qui est annexion de la Cisjordanie, la bataille euh, pour une Palestine indépendante, est-elle définitivement perdue C'est la question que l'on vous pose à laquelle vous répondez sur le Twitter, le grand forum FM2. Quelle est la tendance pour cher Philippe Attends, j'arrive mon micro. Voilà. Je n'ai même pas la... salué d'ailleurs. Comment ça non, va mon Philippe pas... Très très bien, tout va bien. Hein, Lula. <rire> Alors, la tendance de la ligne du SGF, 44,1%. Euh... C'est serré, hein Voilà, contre 55,9%. Très bien, on verra ce que Soraya, Abiba et Yasser vont à dire. Et vous, auditeurs, auditrices, vous qui nous écoutez euh, sur France Maghreb 2, à la radio, et vous souhaitez intervenir 01 46 36 19 05 ou sur les commentaires Facebook France Maghreb 2 ou Christophe Le Grand Forum. Alors, comment ça va mon Yasser Très bien et toi Christophe Alors le podcast Le podcast, c'était euh, bah, Inconfinable Racisme, publié lundi. Donc, euh, j'ai fait la. Je suis revenu sur les, euh, les deux mois et demi de confinement et euh, bah, quand, les, les polémiques islamophobes qui les, ont, euh, qui les ont rythmées. Et je montrais comment ce que le deux poids, deux mesures était toujours entretenu. C'est que d'un côté, les musulmans qui n'ont rien fait sont accusés d'avoir violé le confinement. Et lorsque des églises catholiques. Font... Enfin, lorsque l'épiscopat catholique, par exemple, fait pression sur le gouvernement et, ou, et tient des, des messes euh, clandestines, là, on n'en parle pas. Et je parlais aussi. Et on, on a aussi analysé le discours politique entre les déclarations de Laurent Nunez qui dit que le, le confinement n'est pas une priorité dans les quartiers populaires. En gros, bah, les vies des habitants des quartiers populaires ne sont pas importantes et ne valent rien. Pour au final montrer qu'il a fallu en fait maintenir une, 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 une hystérie islamophobe. Pourquoi bah Parce que les élites françaises, qu'elles soient politiques ou médiatiques, s'identifient aux réels violeurs du confinement, soit les églises, soit les bobos euh, parisiens. Mais, et, mais par contre tiennent pour responsables des personnes qui n'ont fait que faire de leur mieux pour se tenir à carreau pendant le confinement. Donc, c'est disponible sur les plateformes habituelles, euh, euh, iTunes, Apple Podcast, euh, Google Podcast. Ça s'appelle Inconfinable y a un Racisme. La, la classique euh, criminalisation des, des racisés. Voilà, en fait, c est, c est, le problème, c'est que là, on voyait bien que les, euh, les délits qui étaient... Enfin, délits, non, parce qu'il n'y a pas eu de loi qui était passée sur ça. Sur, mais par contre, les personnes qui violaient le confinement, que ce soit les bobos qui dansaient sur Dalida, ou bien les, les, les messes clandestines, ou bien lorsqu'il y a eu carrément une messe euh, protestante... Euh, Dalida était grand... égyptienne, hein Pardon wow. Elle n'était pas égyptienne, Dalida bon. euh... Italo-égyptienne. Italo voilà. Merci, Italo bonjour Abiba. <rire> Donc, euh, bonjour, voilà. Que ça vient faire là Mais par contre, on voit bien que le gouvernement, en tout cas le ministère de l'Intérieur et les relais médiatiques n'ont fait que euh, donner une, une, une chambre d'écho ou agir en chambre d'écho à toutes les, les rumeurs d'extrême droite qui étaient lancées au départ dans des blogs inconnus. Et on voit que ces blogs inconnus bah, prennent, des, prennent des, des proportions nationales pour imposer l'idée que bah, les Arabes et les Noirs 
ne respectent pas le confinement. Et bien sûr, je reviens aussi sur les violences policières avec, avec ces policiers mmh. qui n'ont pas cessé de tabasser les jeunes des quartiers populaires. Et dans une France où maintenant, malheureusement, les violences, populaires, les, les, les violences policières pardon, sont la norme. Ce n'est plus quelque chose qu'on cache aujourd'hui. Bon, vous savez qu'en ce moment, il y a une marche blanche pour euh, Sabri à Argenteuil. Oui. Vous savez ce qui s'est passé, évidemment, ce jeune, euh, une nouvelle fois, euh, qui a eu un accident de, de motocross euh, samedi soir. Euh, donc, euh, à Argenteuil, il y, en a eu quelques, il y a eu quelques soirées euh, de violence, pas plus tard qu'hier soir. Et aujourd'hui, donc, une, une manifestation donc, de, euh, silencieuse, marche blanche. Euh, et a priori, il y, y a quand même pas mal de monde. Philippe, on a des nouvelles, toi qui es maintenant euh, implanté dans le milieu journalistique euh, Indépendant, est-ce qu'on a des infos de, 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 Pardon, excuse-moi, parce que j'étais… Euh, de la marche, de la marche blanche. Se calme, à... se calme. J'étais en train de gérer un invité qui va arriver tout à l'heure. Ça vous est fou. Ah bon oui, oui, bah oui, oui, <rire> surprise. Bah oui. Euh, de, 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 bah ouais, ça marche, ça, ça, ça continue de marcher. Bah non, on a, vu, on a vu les lives sur Christophe Le Grand Forum, Audrey. Malheureusement, non, je n'ai pas plus euh, d'infos que ça. Euh, mais euh, visiblement, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de monde qui était à Robert Debré. Euh, beaucoup de, de, de personnes ainsi que des Gilets jaunes devaient rejoindre Argenteuil. Euh, sauf qu'en fin de manifestation, ça c'est un petit peu compliqué. Donc, on vous invite à regarder euh, bah, les lives qu'on a fait tout à l'heure sur Christophe euh, Le Grand Forum. Oui, d'ailleurs, sur le live du Christophe Le Grand Forum, il y a eu euh, une interpellation, visiblement, mon cher Philippe, que as, à laquelle tu as insisté ce matin Oui, alors on a, on, a, on a un souci, on a un vrai souci. Il euh, y, y a eu trois, euh, trois lives pardon, euh, qui, qui ont été faits ce matin avant 13h. Un premier, vers les coups de 10h30, 11h moins 15, nous étions sur le rond-point des champs des Élysées avec euh, euh, les, euh, le collectif des entrepreneurs et enfin des salariés des entrepreneurs euh, euh, qui sont qui sont en colère et en danger qui voulaient remettre différentes lettres euh, enfin la même lettre mais à différents ministères hein, du travail euh, du, du des sports euh, de l'économie et au euh, premier ministre ainsi qu'à l'Élysée donc ils ont été autorisés à dérouler leur banderole et puis on leur a dit bon allez-y euh, bonne balade sauf que en descendant de l'avenue Marceau en bas de l'avenue Marceau les mêmes qui leur ont dit euh, c'est autorisé, bonne balade, les ont interpellés. Moi, je repartais pour, pour faire autre chose et donc je retombe sur eux, contrôle, etc. Donc, on filme l'interpellation. Euh, alors, ils attendaient les ordres. Eux, ils ont dit, bah, nous, on va, on va y aller. Quoi. Euh, et donc, on leur a dit, oui, si vous restez là, de toute façon, on va vous verbaliser. Et conclusion, on les a gardés. Et du fait qu'on les a gardés, on a considéré qu'ils étaient restés là. Et donc, on les a verbalisés de 135 euros. Ils ont été invités à, à quitter Paris puisqu'ils venaient de la Franche-Comté et d'Alsace pour certains. Et, euh, et surtout ne pas se rendre euh, au ministère, aux différents ministères, ainsi qu'à l'hôpital de Bray, puisqu'ils voulaient conclure sur l'hôpital de Bray. Ils étaient en vélo, en vélo, en fait, truc mignon. Là, on croise euh, Stéphane Steve euh, euh, S. Euh, Espic. Je vous invite à la page, vous allez voir, c'est un homme qui mérite d'être connu, euh, qui avait été interpellé euh, deux fois dans la matinée, qui avait même été percuté, euh, qui avait déjà été fouillé au corps une première fois le, 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 le matin. Et puis, il me dit, moi, j'ai une lettre à donner à... à euh, au président Macron. Et ça tombait bien, puisque moi, je repartais dans ce sens-là pour aller à Debré. Et donc, euh, vous verrez sur Christophe Le Grand Forum l'arrestation de Stéphane Espic euh, et, euh, et la mise en garde à vue euh, de façon... Euh, voilà. on, vous, on vous laisse découvrir... Direct. Le... Voilà. Ouais, on, on vous invite direct à partager. Sur la page. Alors, si je vous invite à partager, ce n'est pas pour faire monter les vues, ça, vous inquiétez pas, la les gilets jaunes... Si, aussi. Oui, ouais. non, non, mais, 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 mais euh, et, et, euh, les deux premières vidéos que je vous ai citées là, en préalable n'apparaissent plus sur Christophe Le Grand Forum. Et la vidéo de l'arrestation de Stéphane euh, euh, Espic, euh, euh, je l'avais partagée sur mon compte personnel et pendant que j'étais en live, bon, alors moi aussi, bien évidemment, j'ai eu le droit à un contrôle hein, qui a été assez propre, sauf bon, que, que, que les, petits, euh, les, les petits gradés ont été un petit peu, peu ronchons, mais ça, c'est pas grave. Euh, et, euh, et je ne la voyais pas non, sur mon fil. Voilà, et je ne la voyais pas apparaître sur mon fil. Donc, j'ai demandé aux personnes qui me souvaient de la partager pour que, justement, il y ait masse. Et il semblerait, d'après ce que j'ai compris une fois qu'on était en off des, des records, c'est-à-dire que tout était éteint, euh, qu'au niveau de, de Place Beauvau, au niveau de l'Élysée, au niveau de certains ministères, il y a des sortes de brouilleurs euh, qui font que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et un contrôle direct ou en tout cas une, une, un, un accès direct à Facebook ou à Twitter pour... Euh, je ne vais pas dire censuré, mais en tout cas, nos lives ont disparu. Et s'il n'y avait pas eu le partage des auditeurs et des auditrices euh, en masse, donc nous, là, ça y est, là, on a sauvegardé la vidéo parce que j'étais en live, je n'avais pas enregistré, j'étais en live 
pour justement pour être protégé en cas d'arrestation et d'effacement de mes données sur mon téléphone, et ben euh, voilà, il se passe des choses vraiment euh, surprenantes. Et puis on a fini à l'hôpital Robert Debré où vous pouvez voir nos différents lives avec une forte tension euh, bah, au moment d'arriver de la brave. Tout se passe bien, la brave arrive, ça s'agit. Bah oui, forcément. Bon, on en parlait avec notre ami Loati de l'islamophobie. Une nouvelle fois, une mosquée qui a été taguée durant la nuit du destin. Regardez, ça se passe du côté de Cholet, les amis. Euh, pendant la nuit du destin, vous avez dit. Ah oui. Oui, la mosquée, la mosquée de Cholet, donc taguée. Oui, la mosquée de Cholet. Euh, durant la nuit du mosquée. Je vous foutre, tranquille. De, de, du destin, pardon. C'est moi Je passe devant la mosquée Genre, il y a un mec qui a tagué, vous serez fusillé. On est devant la mosquée, en plus, ce con, il a crié l'accent à l'envers. Il ne s'est pas arrêté là, il a sauté et il est parti là. Et il a réécrit « Vous serez fusillé ». Cette fois, il a mis l'accent bien comme il le faut. Trois points d'exclamation, il souligne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais… Euh... Voilà. Alors, est-ce que Castaner s'est déplacé à Sarlotti Je ne crois pas. Euh, non, mmh. et ce ne sera pas la première fois ni la dernière. On voit bien que la normalisation des violences contre les musulmans, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, elles, sont, elles, sont, elles étaient déjà même prévisibles. On se rappelle les attentats qui ont, qui ont été euh, empêchés en 2019, euh, ce qu'on appelle l'ultra-droite, qui n'est rien d'autre que l'extrême droite, qui prépare des attentats contre des imams, des femmes voilées, contre le rappeur Médine, et, en, et qui voulait empoisonner des, euh, des, la nourriture halal. Donc, il faut garder en tête que la menace contre les musulmans, elle est réelle. Et avant déjà de s'attendre à ce que le ministre de l'Intérieur rende visite à une mosquée qui a été taguée ou, 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 ou saccagée, il faut garder en tête que déjà pour commencer, des mosquées ont été saccagées par les forces de l'ordre pendant l'état d'urgence. Donc des violences contre les lieux de culte musulmans ont déjà été perpétrées par l'État le, par le, par lui-même et c'est passé crème. Il n'y a jamais eu de, de procès ni même de, de remise en question de l'état d'urgence et de ses pratiques. Maintenant, encore une fois, c'est qu'on le répète sans cesse sur France Maghreb, moi le premier ainsi que les autres auditeurs, c'est que c'est aux musulmans de prendre leur sécurité en main et de se prendre en main et de cesser d'attendre que l'État vienne leur rendre visite. Il n'y aura pas de prise en compte sérieuse de l'islamophobie tant que les musulmans ne se mettront pas à travailler ensemble main dans la main et à éviter ces querelles de chapelle entre les uns et les autres parce que les violences contre les musulmans elles viennent aussi bien de l'État, comme je le disais à l'instant, et se préparent aujourd'hui par l'extrême droite. Il y avait encore un rapport qui est sorti le 11 mai dernier qui montrait une résurgence des violences d'extrême droite à travers l'Europe. Dans mon podcast en anglais avec une journaliste bosniaque, elle expliquait comment ce que déjà sur place en Bosnie, les appels au génocide contre les musulmans bosniaques reviennent dans les manifestations par les nationalistes serbes et que ces nationalistes serbes pardon, ont des liens aussi bien avec les pays d'Europe de l'Est que directement ici en France. Donc, je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte de la menace qui pèse sur les musulmans et que, à mesure qu'on avance dans le temps, à mesure que la situation sociale en France se dégrade, les musulmans continueront à être pris pour les responsables de ce qui se passe aujourd'hui en France. Et ce qu'on a vu dans cette mosquée, malheureusement, n'est qu'annonceur de, de ce qui pourrait être pire. Mais c'est grave, les propos sont graves quand même. Les, pro les propos sont graves, mais je parle d'un d'un constat qui est fait sur le terrain. Lorsque des attentats perpétrés par l'extrême droite sont démantés par leur renseignement intérieur, est-ce que j'invente Non, je n'invente pas. Est-ce que des attentats ont été commis contre des musulmans en Europe Il y en a eu, on l'a vu, avec... Euh... Alors, c'est où la moto, là Je ne sais pas c'est où. Euh, bref... C'est chez Soraya, ça. Ah, peut-être que chez Soraya, peut elle habite dans le 93. Ça peut être que là, forcément. <rire> Quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Allemagne, on voit que oui. un, 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 un commerce musulman a été attaqué. Et quand on voit oui. le peu de réaction de l'État face à la violence d'extrême droite, on voit encore que les groupuscules identitaires paradent et envahissent des mosquées. On l'a vu, par exemple, à Poitiers. Leur jugement a eu lieu il y a quelques jours. Il n'y a pas eu de condamnation. Il faut quand même prendre la mesure que ces attaques répétées contre des musulmans et le sentiment de toute puissance et d'impunité ne fait qu'encourager d'autres passages à l'acte. Il faut garder aussi en tête que la, 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 la criminalisation de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, c'est quelque chose qui est maintenant au quotidien. Ce n'est plus on criminalise des groupes terroristes qui ne représentent pas les musulmans, c'est aujourd'hui les musulmans même. Ça veut dire que le papa, la maman, le père, le fils, la femme, la sœur ou je ne sais qui sont directement criminalisés parce qu'ils pratiquent la religion musulmane ou parce qu'on ouais. pense qu'ils la pratiquent. Et, 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 et sincèrement, si je tiens des propos alarmistes aujourd'hui, c'est parce que ça fait des années qu'on prévient que l'État est de mèche 
dans ces violences-là. On l'a vu encore une fois avec l'état d'urgence et les violences policières. Mais on voit que l'extrême droite, lorsqu'elle agit contre les musulmans, ça ne, ça ne révulse personne. Ces limites, on minimise. Donc aujourd'hui, l'appel est fait à celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Prenez-vous en main et cessez de remettre à d'autres personnes vos propres luttes. Abiba Bigdad, euh, toi qui es oui. euh, toujours pré présidente des droits de truc des droits de l'homme des Hauts-de-Seine, c'est ça Des, des trucs. trucs. Euh, c'est ouais. la Ligue des droits de l'homme, une association qui a plus voilà. de 120 ans quand même. Donc, euh, c'est pas même, le truc. Vous plaît. Non, euh, parce que c'est vrai que droits de l'homme, j'ai un peu de mal avec ce, ce terme. J'ai du mal à imaginer que ça existe encore. Mais bon, la, dé mieux. la défense des droits en général. Euh, écoute, moi, euh, <rire> sur cette question de, 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 de l'islamophobie, moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a qu'une seule action à mener, c'est l'action en justice. Voilà, il euh, n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui. On a aussi euh, un, un panel euh, judiciaire qui est assez étoffé pour pouvoir euh, euh, dénoncer euh, les attaques islamophobes, les insultes islamophobes. Euh, là où je voulais mettre euh, le doigt, donc mis à part des associations de défense de droits en général comme la Ligue des droits de l'homme, euh, je voulais parler du, du CCIF qui est quand même euh, qui est un peu le cœur, euh, son cœur de, 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 de mission de, de cible, c'est justement de défendre euh, les musulmans ou les personnes d'apparence musulmane qui euh, sont victimes d'actes. Euh, Abiba, pardon, tu sais que tu parles à l'ancien porte-parole du CCIF, Yasser Louati, donc le euh, CCIF, oui, mais... euh, il connaît. Bah, super, non, mais très bien. Donc moi, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on entend beaucoup des gens qui, euh, qui criminalisent ou qui montrent, montrent du doigt cette association-là, justement parce qu'elle fait le travail, le vrai travail, ça, le travail de défense des droits et dans la justice. Et euh, je sais que beaucoup euh, décrit euh, cette, euh, cette association, alors qu'au contraire, on devrait tous euh, la soutenir. Et moi, je le dis personnellement et je le dis à mon nom et euh, j'ai pas peur de le dire. Voilà. Très bien, bah, tu l'as dit. Enfin, euh, après, c'est vrai qu'il y a quelques interrogations sur cette, associa sur cette association, non pas euh, des gens de, de l'extérieur, mais des gens même de cette communauté concernant sa gestion, concernant euh, ses, ses positions, concernant plein de choses. Et est, on est en droit de se poser des questions aussi. L'objectif, euh, non, excuse-moi, Christophe, juste te dire, l'objectif, c'est de défendre sur euh, les textes de loi qui existent en France, d'accord oui, oui, Donc, oui. tant que ce travail il est fait, c'est ça dont je parle aujourd'hui. Très bien. L'accompagnement jusqu'au bout. 01 46 36 19 05 les amis si vous voulez intervenir par euh, internet aussi Christophe Le Grand Forum France Maghreb 2 euh, on fait un peu de pub on est de retour très vite on va écouter aussi Soraya et aussi vous lire vos commentaires parce que vous interagissez mmh. en direct à la radio non mais il y a Christophe Roux qui peut dire euh, la ligue des droits de l'homme il parle de trucs lui non mais il y a quoi qui peut faire ça <rire> attendez il y a quoi donné, je... 46 36 19 05 ça a changé aujourd'hui c'est exceptionnel d'accord bah oui c'est jeudi en même temps c'est le il faut tout changer à tout de suite <rire> ok le Grand Forum avec Christophe Pro sur France Maghreb 2. Bon, on reste en live, les amis. Formidable. Bon, Soraya. Oui. Il n'y a pas que toi qui es fatigué pendant le ramadan, je te dis honnêtement. Oui, je le, je le sens chez toi. Là, tu as un relâchement, euh, mais c'est normal. T'inquiète. Dans trois jours, euh, ça sera un autre type de relâchement que je te souhaite. C'est ça, oui. Voilà. Alors Soraya, donc sur ce qui vient d'être dit et euh, peut-être aussi prendre la température de nos auditeurs, spectateurs sur euh, Facebook France Maghreb 2. Oui, euh, un petit mot sur l'islamophobie. Bah, je rejoins ce que ce qu'a dit Yasser, ce n'était pas euh, la première euh, et euh, ni la dernière, enfin le dernier incident. Et euh, en fait, moi, je voulais, euh, pour moi, l'islamophobie, c'est euh, ce qui cache en fait euh, la forêt. Tu vois, l'art qui cache la forêt, c'est l'islamophobie. Euh, il ne faut pas croire que c'est l'islam qui dérange. Il y en a beaucoup qui pensent ça, et moi je suis contre cette idée que ce soit l'islam qui dérange. Pour moi, c'est une question de racisme, tout simplement. Euh, comme tu disais tout à l'heure, Abiba, euh, d'apparence musulmane, d'apparence musulmane, en vérité, je vois ce que tu veux dire, mais en vérité, ça ne veut rien dire, d'apparence musulmane, tu vois. En fait, c'est citer euh, un arabe, quoi. Un arabe, et je vais euh, étendre ça au noir. C'est ce que je voulais dire, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'un arabe qui euh, n'est pas musulman, euh, encore plus, il euh, y a encore plus. Un plus gros problème avec les Maghrébins. Donc, je, je l'étends à nos frères euh, noirs, mais euh, c'est vrai qu'il y, euh, y, y a un plus gros problème avec les, avec les Arabes euh, en France et encore plus, 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 plus avec les Algériens. Tu vois, donc il euh, y a une sorte d'hierarchie de, de racisme et qui. Euh, qui Pourquoi la différence entre Algériens et Marocains euh, <rire> Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Mais euh, quand tu vois l'histoire euh, de la France, on voit la différence entre l'Algérie et le Maroc. Oui, bien sûr. Voilà. C'est euh, là que. Euh, euh, Alors, il ne faut pas de différence entre un Algérien, un Tunisien ou un Marocain. Peut-être peut euh, d'arabe, peut-être d'arabe. Oui, maintenant, voilà, c'est un arabe. Mais ils, ils voilà. assimilent souvent l'arabe à l'Algérien, en fait. C'est ça que je veux dire. Et au passé qu'ils ont avec l'Algérien. 
Ah, pas ah, oui, bien sûr, les colonisations, etc. Ouais. C'est ça, exactement. Et donc, euh, moi, je l'ai toujours dit, si euh, le Maghreb avait été bouddhiste, il y, aura un, il y aurait eu un problème euh, contre le bouddhisme euh, en France aujourd'hui, tu vois. Donc, ah bah, je pense que tout, tout, découle, tout découle de l'histoire. Et euh, l'islamophobie, oui, c'est la manifestation pure et dure du rejet euh, de l'autre, du rejet de... Bah, du rejet de de l'ancien colonisé, en fait. Voilà ce que j'ai à dire sur ce... Est-ce que Yasser appuie les propos de Soraya En fait, c'est qu'il y, y a une synthèse entre les deux. C'est qu'aujourd'hui, il est plus acceptable qu'on dise « sale noir » ou « sale arabe ». C'est plus ouais. acceptable. Donc maintenant, il y a eu une mutation de ce racisme anti-arabe qui était traditionnel, on remonte à l'ère coloniale, et ce viol interrompu par la libération algérienne qui était la colonisation. Donc maintenant, on est passé à l'islamophobie. Il faut garder aussi en tête qu'en France, après 1945... Lorsque l'antisémitisme a mené la France au suicide et qu'on s'est retrouvé avec des camps de concentration et, des, euh, et un génocide euh, perpétré contre les juifs à la main de, de l'establishment blanc, voire, voire même euh, catholique, on n'a pas dit, quand on a dit, pardon, plus jamais ça, ce n'était plus, plus jamais le racisme, plus jamais le racisme biologique. Il a fallu dans ce cas-là ré, euh, reformuler la hiérarchie des races et donc on est passé d'une supériorité biologique des blancs vis-à-vis -vis des autres, à une supériorité des cultures et des valeurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on dit les valeurs judéo-chrétiennes, d'abord ça ne veut rien dire parce que ce sont ouais. les chrétiens qui ont massacré les juifs à plusieurs reprises et donc il n'y a pas de culture judéo-chrétienne, c'est juste un terme qui tend à disculper la majorité chrétienne de ces, de ces crimes historiques vis-à-vis -vis des juifs. Et ensuite on est passé de ces valeurs judéo-chrétiennes à les valeurs occidentales, les valeurs européennes, etc. Et l'islamophobie étant donné qu'on qu se cache derrière la haine d'une religion c'est comme l'antisémitisme. Au début, c'était la judéophobie, c'est-à-dire la haine de la religion juive. On est passé à la haine de ceux qui pratiquent la religion juive et donc l'antisémitisme. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les musulmans. On ne peut plus leur dire « ça noir, ça l'arabe », on leur dit « les musulmans sont des terroristes, les musulmans posent problème ». Or, c'est vrai, on peut aussi maintenant parler de la criminalisation de l'homme arabe et la perception qu'on en a dans, le, dans, dans la culture populaire. L'homme arabe est forcément un sexiste, un assoiffé sexuel, un terroriste, un voleur, un dealer de cam, etc. On ne verra pas, par exemple, par exemple, même quand un arabe commet des choses magnifiques au bénéfice de l'humanité, on va remplacer son personnage par un personnage noir. C'est parce que c'est beaucoup plus acceptable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme anti-noir. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie dans les racismes et l'homme arabe se trouve malheureusement parfois le plus criminalisé. Maintenant, il faut faire le lien entre les deux, mais l'islamophobie sert vraiment à légitimer l'expression du racisme qu'on ne pourrait plus avoir après, maintenant, après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et tu as parlé de, 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 de l'homme arabe et on va parler aussi de la femme arabe qui est, elle, hypersexualisée et euh, rangée au rang de de dominer de l'homme arabe, justement. Ah oui, ouais, la de femme arabe, occidentale. Le libérateur blanc. Ou de la Burette. C'est vrai que c'est le mot le, 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 le plus recherché euh, sur Internet. Je te parle, hein. je te parle de vue par l'occidental, le blanc, le raciste. Donc, il ne va pas se dire ah. qu'il domine la femme, tu vois. C'est plutôt son homme qui... Mais quand, 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 mais quand on regarde les chiffres des violences faites aux femmes euh, en France, eh ben... Non, je te parle d'un idée, en fait. Même lui, ce qu'il a décrit avec les femmes arabes, c'est pas la réalité, heureusement, tu imagines non, mais voilà, c'est juste pour dire que quand on regarde, non, mais on pourrait aussi penser que c'est aussi une, une certaine réalité. Et en fait, quand tu regardes les chiffres euh, euh, de, des violences faites aux femmes, quand on voit les gens de quel milieu ils sont issus et de quelle origine, et ben, bah, bah, malheureusement, bah, la, la, quoi, la minorité, en tout cas euh, maghrébine ou noire, est, est vraiment euh, est ça. une petite si, portion. Si ça avait été vrai, Biba, on pourrait en train de professionnel aussi. Non, mais alors, alors là-dessus, je ne sais pas à quel chiffre tu te réfères, euh, Abiba. Euh, J'ai reçu par exemple récemment euh, euh, Asna Alouache, qui journaliste d'investigation. Désolé, désolé, désolé. Pub. Attends, bouge pas, il y a ça. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. C'est pas grave deux, on est de retour à la radio. Euh, merci d'être avec nous avec Soraya Rachedi, Abiba Bigdad, Yasser Louati. Et alors là, avant que nous reprenions l'antenne, Très intéressant parce que nous en étions arrivés à, aux violences policières et Abiba Bigdad euh, était en train de nous dire que il y avait euh, des chiffres euh, qui. Euh, alors rappelle-nous ce que tu nous disais Abiba, ce qui a interrogé Yasser. Non, j'ai pas de chiffres, hein, mais euh, la réalité de ce qui ressort dans les euh, commissariats et dans les, les plaintes qui sont portées euh, sur les violences faites aux femmes, il euh, y a une minorité euh, de personnes issues euh, de, de l'immigration. Et quand on regarde aussi le niveau social euh, euh, 
des personnes qui sont touchées, bah, effectivement, c'est toutes les toutes les couches socioprofessionnelles euh, sont concernées. Donc c'est pas uniquement Alors, pour la deuxième médicaux. partie, oui. Par contre, pour la première, on a reçu nous une journaliste qui a fait un gros travail d'investigation euh, au travers d'un livre, et on s'aperçoit que tout le monde est bien représenté, y compris euh, y compris les, les Arabes, les Noirs. Enfin, il n'y a, a pas de différence pour le coup non, mais, mais euh, dans ramener, la violence. Représenté, hein. Bien sûr, mais, non, non, mais tout le monde est bien représenté. Non, mais ramener à la proportion en France, euh, on n'y est pas. Oui, en fait, ce que je veux dire, Aviva, c'est entre l'image qu'on a de l'homme arabe violent et qu'il n'y a que lui qui bat sa femme et la réalité du terrain, il oui. ah, euh, oui, y a non, une grosse différence, sûr. en fait. Mmh. Oui, oui d'accord, ok, j'ai bien compris. Bon, qu'est-ce que ça dit sur les commentaires Facebook, ma chère euh, Soraya ah bah ça réagit énormément. Euh, donc, il y a Nadia Lachy qui nous dit « Certes, perso, je m'en rends compte et très bien compte de ce qui se passe dans ce pays euh, de port, dans cette porcherie à ciel ouvert. Balance ton port. Les ports vivent dans une porcherie en principe, non euh, ?» D'accord. Un pays de port, c'est un peu quand même un peu limite, Nadia. Oui, je crois qu'il est énervé, Nadia. Oui. Yes, Haït qui nous dit « C'est à cause de la guerre d'Algérie. » Euh, Nadia qui, qui réagit encore, Christophe, quand un pays n'accepte pas et ne reconnaît pas son passé, il est appelé à le revivre, et oui, c'est comme ça, et ça n'envisage rien de très bon, car la mentalité des musulmans d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas soumis. Très bien, et bien vous continuez à commenter, bien sûr, sur Facebook, euh, France Magab de Christophe Grand Forum. La question du jour, je vous la rappelle, annexion de la Cisjordanie, euh, la bataille pour une Palestine indépendante est-elle définitivement perdue C'est la question que l'on vous pose, à, la question vous, euh, à laquelle vous répondez sur euh, Twitter, le grand forum FM2. Et on en parlera dans quelques instants avec un invité surprise aussi et nos chroniqueurs, bien sûr, sur France Magab 2. On poursuit avec nos petites euh, vidéos, notre zapping. Euh, et Sébastien Chenu, vous connaissez le Front National Eh bien, euh, pour lui, organiser le deuxième tour des municipales au mois de juin, eh bien, c'est un risque. Un risque pourquoi ben, D'abstention massive, évidemment. Regardez et écoutez Sébastien Chenu. C'est qu'il faut assurer un maximum de conditions sanitaires pour ces élections municipales. Et donc, par conséquent, le mois de juin, nous restons très interrogatifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Au-delà du fait qu'il soit très difficile de faire campagne, je vous rappelle qu'on ne peut pas réunir 10 personnes, donc on ne peut même pas réunir son équipe. Les conditions sanitaires laissent un point d'interrogation pour le mois de juin. À moins que le gouvernement nous dise qu'il va suréquiper, équiper les bureaux de vote, etc. Il y a un point d'interrogation quand même sur ce mois de juin. Le mois de janvier n'a pas beaucoup de sens. Autant faire les choses au mois de mars, grouper les élections. Donc vous êtes pour des élections municipales avec les autres élections avec euh, les départementales. départementales Parce que ça permet aussi de dynamiser la municipale et d'éviter l'abstention. Parce que le risque du mois de juin, c'est l'abstention massive. Ça veut dire de créer aussi des élus qui seront quelque part délégitimés par l'abstention. Quelle est la réponse du gouvernement Le gouvernement apporte un prêt garanti de 5 milliards d'euros. Le, le problème, c'est qu'il n'y a aucune contrepartie dans cette garantie en matière d'emploi. C'est-à-dire que le gouvernement n'a aucune exigence. C'est très problématique. Moi, ce que je crois, ce que nous croyons au Rassemblement national, c'est qu'il faut protéger les emplois. Et pour cela, l'État est actionnaire à 15%. Il doit voilà. pouvoir redevenir bon. une... On arrête la propagande, mais juste pour euh, voir, en tout cas, écouter ce que Chenu avait à nous dire sur les élections euh, municipales et sur euh, l'organisation du deuxième tour, c'est selon où on se trouve, si du côté du partant ou du perdant ou des gagnants, qu'on réagit finalement quant à l'organisation du deuxième tour euh, de cette élection. Quoi qu'il en soit, nous, on a toujours été contre depuis le début. D'ailleurs, depuis le premier tour, euh, et, et on n'a jamais compris comment ce premier tour a pu s'organiser. Ceci étant, voilà, euh, mois de juin, pour un deuxième tour des, municip des municipales, Abiba, ça te paraît jouable ou pas Franchement, je, je suis partagée. Autant je pense que euh, si un second tour doit se jouer, il faut le faire le plus rapidement possible. Autant je me dis que euh, les conditions aujourd'hui sanitaires, elles ne sont pas euh, réunies pour ah pouvoir oui, ah oui. Euh, avoir un réel scrutin. Déjà, euh, le scrutin du premier tour, on peut déjà dire que, avec cette forte abstention, que les gens qui ont été élus euh, à ce moment-là, ou les résultats obtenus, en tout cas pour ceux qui étaient juste au premier tour, bon, bah, sont des résultats nés dans un contexte quand même assez particulier. Je pense qu'au mois de juin, on y sera encore. Euh, en même temps, euh, si on repousse à plus loin, c'est-à-dire qu'on on refait les élections, c'est-à-dire on refait le premier tour et le second tour pour les, les, 5, les 4 à 5 000 villes qui n'ont pas encore eu leur, leur second tour. Et là, se pose la question de, 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 de l'équité, en fait, 
par rapport euh, aux villes qui ont été élues au premier tour le, le 15 mars dernier. Et euh, donc, on ne serait pas dans les vrai. mêmes conditions. Donc, voilà, moi, je suis un peu partagée. Sur, bon, euh, très bien. En tout cas, toi, tu dois être euh, rassuré parce que, euh, ça veut dire, en tout cas, ceux qui ont été élus au premier tour vont pouvoir, euh, j'allais dire, euh, entrer en fonction euh, oui. avec leur nouvelle délégation. Donc, du coup, toi, tu vas pouvoir... Euh, ah, mais moi, je ne suis plus élue. Ah non, oui, ah, oui, je passe à autre chose. Ah, mais je suis élue jusqu'à jusqu lundi prochain. Euh, ah, voilà, donc encore élue. Oui, il me reste encore voilà. quelques jours et après, voilà. c'est fini. C'est fini, voilà. On a un auditeur, je crois, en ligne au 0146 36 19 05. Mon fifi, on va prendre tout de suite euh, bah, la direction euh, de l'auditeur donc pour savoir ce qu'il a à nous dire. Bonsoir, qui est-il qui est ah. Bonjour, mon braque, comment tu vas, Christophe Ah, bonsoir, mon Karim, comment ça va ça va, que ce ramadan, tu vas bien Ah bah écoute, on est bien, enfin on est bien. On commence un peu à fatiguer, je l'avoue. Hein. Bon, on va bon, physiquement, bon. enfin tout quoi. <rire> ouais, je voulais te dire, Christophe, moi je suis d'accord avec tout ce que j'entends, parce que ce que disent tes invités, euh, moi j'entends ça depuis dix ans, hein, et, et c'est des constats qui malheureusement ne font que s'aggraver. Parce que moi, je le vois autour de moi. Bon, moi, tu, tu connais mon âge. Moi, je suis passé par tout. Moi, j'ai 60 ans. Et je constate que euh, je vis moins bien en France que quand j'avais 25 ans. Alors que quand j'avais 25 ans, je pensais que quand j'aurais 60 ans, la France, ça serait mieux. Mais je m'aperçois que plus ça va et plus c'est pire. Et je suis à peu près convaincu que les choses ne s'arrêteront pas. J'en prends, pour exemple, les Noirs américains. Ça fait plus de deux siècles qu'ils sont aux États-Unis. Leur situation ne s'est absolument pas améliorée. Et on en prend tout à fait le chemin parce que on veut pas de nous. Moi, ce que je constate simplement, c'est que juridiquement, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas s'organiser. Il y a des gens qui ont essayé, parce que bon, moi, par exemple, quand j'étais jeune, je votais communiste, j'étais convaincu que les communistes n'étaient pas racistes. Après, j'ai voté socialiste, etc. Et en fin de compte, j'ai toujours, toujours délégué ma voix. Et le jour où je me suis dit qu'en fin de compte, comme disait ton invité masculin, c'était Yasser, c'est ça, non Oui, c'est Yasser, oui. Oui, il y en a marre de déléguer. Mais moi, j'aimerais bien ne pas déléguer. Mais à chaque fois qu'on a essayé de monter des listes électorales, on nous a balancé le communautarisme, on nous a menacé de les dissoudre, chose qui a été d'ailleurs faite. Quand un homme politique vient à la télé et dit « Écoutez, les musulmans, c'est des gens comme tout le monde, et moi, je vais les draguer l'électorat musulman comme d'autres draguent l'électorat, par exemple, euh, paysan ou l'électorat féminin. » Aussitôt, il est évincé parce qu'on traite de clientélisme. Quand on se prend, euh, il n'y a pas longtemps, un ministre a dit il va falloir éplucher les listes électorales pour voir il y a combien de musulmans et sur les listes électorales il y aura trop de musulmans, elle ne sera pas admise. Si juridiquement on ne peut pas se défendre, si physiquement on ne peut pas se défendre, je me demande qu'est-ce qu'on fait dans ce pays C'est pour ça que moi j'en suis arrivé à la conclusion, à 62 ans, je peux me permettre une conclusion, il n'y a pas d'autre solution que le retour au pays. Il n'y en a oh. pas et il n'y en aura jamais d'autre. Voilà, mais c'est son avis. Euh, j'ai vu, j'ai vu réagir euh, Abiba là, qui était, qui bah, était si énervé. Elle veut pas retourner. Non, non, non. Attends, si vous voulez vous battre comme le noir américain pendant trois siècles et, ouais. et sacrifier vos enfants, vos petits enfants, bah allez-y. Mais moi, bon. je considère que l'avenir il est ailleurs. Déjà, Merci, on est pas... Karim. Oui, déjà, on n'est hein. ouais, pas aux États-Unis. Ils ont quand même élu un Américain, un, un président euh, noir. Donc, franchement, on, euh, on, on peut. On, on est dans l'extrême aux États-Unis. Autant il y a des superbes réussites, autant voilà, il y a effectivement une criminalisation des Noirs américains avec euh, beaucoup de, de, de violences euh, policières. Et on, on, on le voit euh, tous les jours et vraiment gratuite. On l'a encore vu la dernière fois une jeune femme, euh, je pense qu'elle est ambulancière, euh, qui a été euh, assassinée dans son lit alors qu'elle dormait avec son mari. Euh, ils sont trompés de, 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 de chambre et en fait, euh, de quoi d'appartement, ils ont défoncé la porte, ils étaient noirs et ils ont tiré dessus. Sans, voilà, il y a, y a vraiment un, un, un réel souci aux États-Unis, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu structurel par rapport euh, à euh, la circulation euh, des armes et l'autorisation de porter une arme. Et bon, ça, on, bon, bon, ça, ça peut être un autre sujet. Cas, mais euh, franchement, il y, a, il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas binationaux et leur pays, c'est la France. Quoi. Donc, je pense que pour beaucoup, il faut se battre. Ah, oui. et... euh, bien sûr. Voilà. Ouais. Bon, alors, il y a certains... Le... Oui, Soraya non, Oui, désolé, mais enfin, je suis, je suis d'accord avec l'espoir d'Abiba, mais je suis aussi d'accord avec le constat que, que, ce, que nous fait cet auditeur, en fait. Parce que bien que beaucoup de Français soient d'origine immigrée, qu'ils n'ont que la France, euh, tu vois ceux qui immigrent justement professionnellement, qui vont travailler, je parle des, euh, des racisés, hein, qui vont travailler à Dubaï, euh, qui vont travailler même aux États-Unis, au Canada, etc., ils réussissent immédiatement. Et en, oui. fait, en fait, on voit, oui. voit qu'en France, il y a un plafond de verre. 
Ah, je suis d'accord. Qui est, euh, on, on a beau se dire qu'on n'arrive pas à s'organiser, mais je pense que le principal problème, il n'est pas là. Il est, au, il est au niveau de la structure de, de ce pays qui euh, instaure et qui, qui, qui nous impose ce plafond de verre, en fait. Et à un moment donné, on, on se rend compte qu'on arrête, on arrête d'avancer et on ne comprend pas pourquoi. Et euh, c'est là qu'il y a des bon. questions à se poser, en fait. Alors, on accueille, si vous le voulez bien, Abdelkarim Zitouni, qui est bénévole à l'association humanitaire, euh, association que vous connaissez, en ex-CBSP. On a lancé depuis hier les journées de la générosité avec eux euh, pour euh, parler de parrainage euh, équitable. Bonsoir, Abdelkarim. Il est où, Abdelkarim ah. Oui, pardon. Ouais, bonsoir Abdel Karim, comment ça va Bonsoir Christophe et bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs de France Maghreb. Alors, nous avons démarré donc hier depuis hier après-midi ce parrainage équitable. Euh, Qu'est-ce que c'est Où en est-on Est-ce que les auditeurs de France Maghreb de Abdel Karim sont à la hauteur de nos attentes Eh bien, très bonne nouvelle. Euh, vous avez d'excellents auditrices et auditeurs car ils ont été au rendez-vous, ils sont là. Et vraiment, ils ont répondu avec force et avec générosité, puisque là, on a atteint euh, euh, pratiquement ou même dépassé les 40 parrainages, ce qui est incroyable. Ah ouais, machin ouais. Donc euh, voilà, c'est extraordinaire. Donc, euh, et puis, on a plus de, euh, de 200, même, même le double de 400 dons qui ont été, qui ont été effectués. Et là, c'est vraiment, euh, vraiment, ils ont répondu très, très positivement. C'est super. Bon, alors, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, j'ai envie de dire. Il faut continuer. Rappelez, Abdel Karim, qu'est-ce que le parrainage équitable Essayez de sensibiliser nos alors, auditrices, auditeurs qui nous écoutent. Alors, ce petit mot, qui, tout le monde connaît euh, en général le parrainage. Ce petit mot qu'on a rajouté équitable, voilà, fait toute sa différence. Car un parrainage, en général, c'est nominatif. On prend en charge un orphelin, on le connaît, on a le dossier, on le suit jusqu'à sa majorité. Aujourd'hui, nous voulons procéder autrement. Pourquoi eh bien, Le mot euh, évoque tout, toute, sa, toute sa, sa force et puis sa, 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 toute, toute la, sa signification. C'est-à-dire qu'on voudrait que ce soit plus équitable. Il y avait certains orphelins, on s'en aperçu, qui euh, étaient mieux pris en charge que d'autres. Et on trouvait que ça, ce n'était pas... Pas très, pas très juste et pas très équitable. Là maintenant, nous avons euh, eh bien, unifié ces caisses. C'est une caisse commune et qui sera euh, euh, partagée et distribuée équitablement envers euh, vers tous les orphelins. Voilà la différence de ce parrainage. Et puis, euh, ben les, les donateurs et donatrices sont appréciés. Euh, et puis aujourd'hui, euh, ça, ça prend forme. Et puis, on a on est arrivé à plus de 2000, euh, on a dépassé les 2000 parrainages depuis euh, la lancée. Et aujourd'hui, on en a fait, euh, entre hier et aujourd'hui, plus de 40. Donc euh, voilà, on est euh, sur une bonne, euh, une bonne lancée et il faut continuer. J'appelle euh, toutes les auditrices et les auditeurs à, à se lancer et à, puis à rejoindre euh, ce, 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 ce parrainage en allant sur le, notre site web euh, www.h-du-milieu-terre-te-2-r-e.org et puis euh, ils peuvent euh, en allant sur l'onglet euh, parrainage équitable ils peuvent euh, eh ben, se, eh bien s'engager pourquoi c'est important et c'est une des meilleures actions c'est notre action phare parce que le parrainage euh, équitable euh, c'est un parrainage c'est une aide permanente c'est à dire que ces enfants là sont rassurés euh, bah, de savoir que le, le donateur s'engage se, pour euh, une, une année au moins euh, pour les, les prendre en charge. Donc voilà, c'est une aide et meilleure, même si elle est bien, une, un don euh, euh, provisoire et, et ponctuel, c'est toujours bien et toujours bienvenu, mais il y a meilleur que ça, donc c'est ce parrainage euh, équitable qui est un don permanent, qui est à hauteur euh, de 10 euros. C'est la différence aussi. Contrairement au parrainage euh, passé, c'est qu'on peut euh, participer à hauteur de 10 euros. Alors qu'avant, euh, pour pouvoir euh, démarrer, il fallait au moins 25 euros pour un parrainage partiel. On appelait ça le parrainage partiel. Et un parrainage complet, c'était 50 euros. Aujourd'hui, on peut démarrer à 10 euros. On participe à cette caisse commune pour pouvoir eh bien, répartir équitablement tous ces dons. Eh bien, aujourd'hui, on a eu parmi ces 40... Eh bien, une personne aussi qui fait un don 
qui a décidé de faire un don permanent euh, de 250 euros quand même. Donc voilà, ah ouais. il n'y a pas de limite. Ouais, il n'y a pas de limite. Donc voilà, il y a de la générosité. Euh, vos auditeurs et vos auditrices sont, euh, ont répondu présents. Et voilà, on, nous sommes très contents. Et, et j'espère que, que ça continuera. Eh bien oui, ça va continuer. En tout cas, il ne faut pas que ça s'arrête en si bon chemin, euh, disais-je. Euh, 01 48 48 85 85 pour appeler, évidemment, pour renseigner. Même, pourquoi pas aussi, euh, payer en, en ligne, hein, par téléphone. Et le, le site internet wwwh du cister comme la terre. Org. Euh, Abdel Karim, qui sera avec moi tout à l'heure à 19h30 Alors, ce sera encore moi. Très bien. Eh bien, à tout à l'heure, mon cher Abdel Karim. Avec, j'espère, encore de meilleurs résultats. Avec à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon. Merci. Soyez les bienvenus, les amis. La question du jour, je vous la rappelle. Yasser Wati, Yasser euh, Soraya Rachedi, à Abib Abigdad, à propos de la Cisjordanie et de l'annexion euh, de la Cisjordanie. Euh, la bataille pour une Palestine indépendante est-elle définitivement perdue alors qu'on apprend euh, que Paris, Rome, euh, Madrid et Berlin préparent une action commune en cas d'annexion euh, de la Cisjordanie euh, D'ailleurs, on verra tout à l'heure dans une vidéo ce qu'a dit, c'était limite menaçant, euh, celui qui s'est un peu trompé de parlement, Habib, euh, euh, Meyer Habib, euh, qui a quand même euh, pas hésité à, à un petit peu intimider le ministre des Affaires étrangères euh, J'arrive le Drian. Pour l'instant, il est 17h45. Vous êtes bien sur France Magab 2. Merci d'y rester d'ailleurs. Pelouse des Invalides. Vous connaissez, vous avez déjà été. Évidemment, sympa. On peut, on peut s'y arrêter. On peut, on peut euh, voilà, se reposer un petit peu. Bah, voici ce qui se passait. Et voici euh, comment la police a tenté de faire respecter la distanciation physique. Regardez les images. Bon, les contrôles sont plutôt sympas là-bas. Vous avez remarqué que c'est beaucoup plus sympa que dans le 93 ou ailleurs. On vient on va retrouver nos amis parce que ça fait quand même deux mois et demi qu'on ne les a pas vus. Donc, on est quand même très contents de se retrouver. En même temps, c'est les invalides. On reste barrière. Oui, oui. Hein on est, on, est, on est dans le septième. Non, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Quand on est dans des lieux publics et que là, je suis tout seul et tout, là, je fais hyper attention. Enfin, je mets des masques et tout. Euh, voilà, je touche personne et tout. Mais c'est vrai qu'avec les amis, c'est très compliqué de ne pas avoir de contact. C'est vrai que pour l'hygiène et la sécurité, c'est pas très glorieux. Mais après, euh, bon, on peut comprendre parce Mignon. que euh, deux mois confinés, c'est pas évident. Oh, oui. On a besoin de sortir pour faire un petit peu la fête, sachant que les boîtes de nuit sont fermées, notamment. Ouais, moi, on est payé c'est vrai qu'on n'a on a pas trop respecté au début. Hein. On est entre amis, donc on oublie forcément un petit peu vite. Mais euh, après, quand les, les, les policiers sont venus, on s'est écarté, on s'est mis à un mètre de distance. Franchement, ils nous ont mis euh, en garde, ça se passe super bien. C'est mignon Ils sont sympas, les policiers, ça paraît du tout. Les gens ont tout, tout fait pour de la pré... euh, ont, ont tout fait pour la prévention et tenté de, de rétablir un voilà, mètre cinquante. Un mètre cinquante, j'ai pas... pas l'impression. Oui. On groupé avec des amis tout simplement pour fêter un anniversaire. Il faut qu'ils continuent de retourner à l'école. Donc, euh, on a décidé de, de euh, faire un groupe de 10. Parce qu'avant, on, on était plus de 10. Euh, on pense ouais. à chaque fois qu'on est assez loin. Et puis après, ils reviennent. Ils disent, bah, non, vous n'êtes pas assez loin. Et donc, euh, Alors, s'il vous plaît, plaît éloignez-vous. Maintenant, 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 on respecte. <rire> voilà. Bon, voilà un petit peu les images de cette pelouse de, oh. des Invalides avec euh, ces gens qui euh, ont été contrôlés. où On a tenté de faire respecter donc, cette euh, distanciation physique et non pas sociale, comme on le dit partout. Euh, Yasser Louati, toi qui as été contrôlé aussi à plusieurs reprises dans ton... Alors, pas assez lointain, et même pas si lointain d'ailleurs. Euh, ça a l'air sympa, les contrôles à Paris, qu'est-ce que tu en penses bah Écoutez, c'est euh, plutôt la garderie, c'est bon enfant, et quand on pense... Ouais, c'est sympa fois... Non, mais ça montre encore la, la relation qui est établie entre le groupe majoritaire et la police. Et, et quand on voit que, en fait, la, le comportement de la police dans ces moments-là montre la, la nature des rapports de force. Parce qu'ils savent très bien que la population blanche n'acceptera jamais que des jeunes blancs se fassent tabasser par la police alors qu'ils étaient sur une pelouse. Mais quand c'est Mohamed ou Mamadou ou Fatoumata qui sont en bas de leur immeuble parce qu'ils habitent à 5 dans un F3 et qu'ils se font tabasser par la police, on dira que c'est bien, bien, bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas sortir. Donc c'est encore une fois une question de perception de, de quel corps on peut briser et quel corps il faut respecter. C'est vrai. Abiba, on est d'accord ou pas en fait, ce qu'on considère un truc comme extraordinaire, le contrôle, eh ben, normalement, ça devrait être ça. 
ça devrait être ça, un contrôle de police, c'est-à-dire euh, faire de la prévention. Et on devrait avoir ça aussi dans nos quartiers. Et la réalité, c'est qu'il y a tellement une appréhension euh, de la part créée par la police hein, euh, envers euh, envers les jeunes que justement, ça se passe jamais comme ça. Et euh, on n'est qu'à le regretter qu'on n'ait pas de police de proximité, plus d'agents euh, de terrain, mais sur place. Nous, on l'a vu sur Nanterre euh, ces, derniers, ces derniers jours avec euh, des, des policiers de la, la préfecture de police de Paris qui viennent à Nanterre euh, provoquer il y a une provocation qui a été faite envers les jeunes et même des moins jeunes quand il y avait des gens ils faisaient juste leur course euh, c'était avant euh, avant la rupture il était devait être 18h quelque chose comme ça 19h où les gens euh, ouais, faisaient leur course où on, ils ont lâché quand même des des, des bombes lacrymo alors que alors ils sont pas du terrain et euh, donc on, le maire a demandé au, à la préfecture de police de Paris de ne plus envoyer euh, ces brigades là parce que on travaille bien avec la police de Nanterre qui est une police nationale mais de Nanterre. Et c'est ça la difficulté, c'est que aujourd'hui on a des policiers qui viennent sur les qui viennent sur le sur le terrain, donc euh, à Nanterre euh, ou ailleurs, euh, pour provoquer. Ils ne connaissent pas les jeunes, ils ne connaissent pas le territoire et viennent justement bah, chercher un petit peu l'embrouille. Et moi je le dis euh, tranquillement. Oui, mais ça a raison de le dire tranquillement. C'est aussi l'émission qui le permet aujourd'hui dans le Grand Front. On dit les choses tranquillement et sans et, et sans langue de bois. Euh, voilà. Alors euh, Soraya. Les contrôles, ça, c'est sympa à Paris. Hein. C'est beaucoup mieux qu'à Tremblay. Hein. Bah écoute, là, je me suis dit, waouh, la police traite de, de, des jeunes comme des êtres humains. C'est le concept est pas mal. Donc, euh, donc, j'adhère à, à ce comportement. Ouais, ouais c'est cool. Et euh, pour rebondir sur ce que tu disais, Abiba, c'est euh, ouais, je suis d'accord avec toi quand il y avait la police de proximité dans certains quartiers, les les relations n'étaient pas du tout euh, celles qu'elles sont aujourd'hui. Pas du tout, parce que justement, c'était des, des fonctionnaires qui qui, euh, qui venaient du quartier ou qui connaissaient très bien le quartier, ils avaient euh, voilà, une relation humaine. Est-ce qu'on peut dire quand même, euh, est-ce que vous permettez ce petit message Effectivement, on est en train de parler, et à juste titre du rôle de la police dans les quartiers, qui est absolument lamentable, des, on la dénonce depuis de nombreuses années. Moi, j'aimerais dire à tous ces frérots de quartier, si vous voulez que les mamans arrêtent d'avoir des larmes qui coulent le long de leur visage, arrêtez vos conneries avec ces motocross. Non seulement vous emmerdez le monde et en plus vous savez pas les, pas vous savez, vous savez pas, vous savez pas vous en servir et après il se crée des accidents et des mamans qui, qui malheureusement pleurent euh, mmh. la perte de leur fils. Donc arrêtez vos conneries avec ça, si possible. Voilà. Allez, pub, on est de retour très vite à tout de suite sur France Magab 2. Ouais. Okay. Ah oui, mon vieux. Le grand Allez, forum avec Christophe Rau sur France Magab 2. Partagez mon petit, mon petit coup de gueule là vite fait, Yasser. Franchement, les motocross, ça commence à suffire. Non, mais c'est pas ça commence à suffire. Ça fait des années que, 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 que ça pose problème. Enfin, moi, le premier, bah, bien sûr, la... il faut le dire. On, on doit le dire, Yasser. Non, mais de toute façon, il y a certaines vérités qui doivent être dites et que les gens ne veulent pas accepter, soi-disant parce qu'il faut montrer une certaine solidarité. Ce problème de motocross, je, je, je le vis au quotidien. J'ai habité à Colombe sur une nationale. L'été, on ne dormait pas. Et c'était le CR, le, le, le comment s'appelle le, le YZ, YZ. Et, le, et le T Max et, et, et c'était infernal toute la nuit. Moi, Mais le pourquoi premier, il y a mon ça fils a failli se faire renverser. Je, je tiens mon fils dans les mains. Ils sont en train de bombarder en scooter entre les voitures sans casque au feu rouge. Heureusement que j'ai eu le réflexe de, de, de me retourner pour tirer mon fils. Et oui, c'est arrivé à plusieurs. Mais pourquoi il y a ça Je te pose une question. Selon toi, pourquoi Pourquoi il y a ce phénomène de motocross dans les quartiers mais non, mais non, mais attends, le pourquoi, l'ennui, la sensation de vitesse, etc., il y a une explication sociologique là-dessus. Ça, je l'entends. Peut-être qu'il faut traiter le problème à la source, tout simplement. Non, mais... Parce que si on règle le problème à la source, le, le, ce, ce, justement, ce problème-là disparaîtrait euh, directement et logiquement, en fait. Je, je suis motard, moi aussi. D'accord Et j'étais motard quasiment depuis l'adolescence. La, depuis Donc, là-dessus, on ne pourra pas faire le procès. Tu ne connais rien à la moto. De la moto, j'en ai toujours fait. Sauf que bombarder avec un, avec un CR 250, voire plus, dans un quartier où je sais que j'ai les mamans qui sont avec leurs courses, j'ai les gamins qui sortent des écoles, il y a un moment, je ne peux pas cautionner ça et dire « oui, mais il faut expliquer, etc. » Je sais qu'il y a des personnes qui veulent faire de la moto. Il y a des terrains pour ça. Il y a des ça. terrains, tu sors un ouais. peu, tu, veux, tu descends au sud de Paris, tu vas un peu plus à l'ouest, il y a des terrains pour en faire. Mais il y a un moment, il faut te dire, celui que je vais renverser, ça risque d'être mon voisin. Il y a ça, moi, il y a ça intéressant ce qu'il dit, parce que Soraya, Babiba, il y a ça, elle nous dit « voilà ». Effectivement, nous, on est là pour dénoncer ce qui se passe dans les quartiers. On le fait d'ailleurs. Mais on se doit aussi, euh, parce qu'on 
on est des gens qui aiment la justice, de dire la vérité. Et par oui, souci de solidarité, on doit dire aussi les choses qui vont pas dans ces quartiers. Moi aussi, j'y habitais les quartiers populaires. Et moi aussi, comme dit Asser, ouais, bah, tu attends, pouvais attends, pas dormir attends, les fenêtres ouvertes. Non, 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 avec des motos non, qui emmerdent le monde. Non, non, 20 rue Molière à, à, à Neuilly, je sais pas si c'est les quartiers populaires. Faut Mais j'y habitais, ouais. tes conneries, j'y habitais Pantin, 4 chemins, 15e étage, frère. Ah oui, ah oui. Euh, non, non, avec ascenseur. Pourquoi que des fois on n'avait pas enfin, Ça dépend ah, des, des week-ends. Mais non, mais ça, cela dit, je t'assure que vraiment les motos le soir, pendant l'été, c'était une horreur. Tu dormais pas. Et les trucs en plus qui trafiquent parce que ça fait un bruit d'enfer. Voilà, tout ça, il faut dire stop, quoi, parce que il y a non, des accidents. Ils se mettent en danger eux-mêmes. En plus, on veut dire, on a grandi. Dans la culture hip-hop, la, la fameuse phrase "Combien d'amis se sont déjà tués en moto On a ça. tous un pote qui est mort en moto. On en a tous un, ou qui a fini handicapé, ou qui a eu la hanche déplacée, ou qui a, qui a jamais pu retrouver la voie. Etc. On, a, on a grandi avec ça. Donc, il y a un moment, moi je dis, les gars, arrêtez avec ça. Vous voyez bien que vous vous mettez en danger, vous mettez en danger ceux qui habitent là, et si la police vous, vous coupe la route, c'est quasiment la mort assurée. Comment est-ce que tu vas rebondir sur le, sur le bitume quand tu es à 90 km h et tu tapes un poteau avant de tomber il y a un moment, Soraya, prenez la cause. Il y a, la... y a les explications, oui, mais il y a aussi les faits, ma chère Soraya. Oui, en fait, je suis, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, qui est de responsabiliser ces jeunes. Après, moi, je ne suis pas sur ce terrain-là. Je me dis juste que, regardez, on va parler juste d'un autre phénomène qui est, voilà, le, les, les jeunes qui vendent de la drogue. OK, ce n'est pas bien. On le sait tous que ce n'est pas bien, qu'il faut les responsabiliser, qu'il faut aller les faire travailler, etc. etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas se focaliser juste sur ce qui est le produit finalement de, de quelque chose et qu'il faudrait non seulement responsabiliser les jeunes d'un côté, mais euh, aller à la source du problème de l'autre. Et c'est ça qui arrêtera non, mais euh, la source ce rien. aujourd'hui. Tu non, vois mais ça, on l'entend. Tu parles à quelqu'un, veut dire, enfin, enfin, bien sûr qu'on parle de la responsabilité de l'État, du fait que certains quartiers, il n'y a aucun loisir. Moi, je me rappelle, même la, on a fait du free fight à la MJC sur du carrelage. On terminait, on, ah. on avait les genoux en... On, on était ruiné. J'ai encore mal. C'est vraie petite caillera, ans... ça, en fait. J'ai encore mal dix ans plus tard. Donc, c est, c est la question, je sais que les espaces de loisirs et de la culture, de toute façon, dans une, dans une république bourgeoise, l'accès à la culture par les classes populaires est perçu Alors, comme un, euh, un luxe par les riches et la bourgeoisie. Une, une on sait, on sait qu'il n'y a pas d'accès au théâtre, que les cinémas coûtent cher, que les bibliothèques ne Mais... sont pas nécessairement ouvertes quand il le faut. Ça dépend où, ça dépend où. Par contre, il, il faut à un moment prendre ses responsabilités quand on, quand on enfourche sa bécane et qu'on se, se retrouve renversé ou qu'on qu fait prendre des risques à ses voisins. En fait, je suis d'accord avec toi, il faut juste prendre bon en compte un autre élément du fait de leur âge. Et je ne dis pas qu'il euh, faut les faire grandir, etc. C'est-à-dire etc. que si tu prends euh, un enfant, un pré-ado ou un ado qui est blanc, qui est, qui est, qui est privilégié, il aura euh, ce même... Euh, cette même notion de non-responsabilité et ce, ce goût au danger, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais il faudra aussi éduquer ça, ça je que non seulement... En fait, il y a, y a justement ce, ce, cette personnalité adolescente qu'il faut gérer dans un contexte social qui est hyper compliqué. C'est-à-dire que oui, quand tu as un enfant qui... Enfin... Il y a deux, Soraya, il y a deux temporalités. Il y en a deux. Il y a celle de l'immédiat où tu as un jeune qui se met en danger. Tu sais, écoute, j'ai encore des marques, j'ai roulé en bécane sans frein oui, carrément. Non, mais j'ai encore des marques, je roulais en bécane sans frein, sans casse. L'inconscient de banlieue. Pourquoi alors pourquoi Pourquoi, Yasser, tu faisais ta carrière de base Non, c'était pas. Parce qu'il y a toujours la recherche de sensations, la recherche d'adrénaline, le fait que l'ennui, etc. Je crois, ça ne veut pas dire que j'avais. dire, à l'époque, il n'y avait personne pour me dire ne le fais pas. Aujourd'hui, on voit que 20 ans plus tard, on voit que la moto a tué combien de personnes dans les quartiers populaires On ne peut pas... Beaucoup, écoutez, beaucoup trop. Il y a un moment... Écoutez, il y a un moment. Pourtant, ça n'empêche pas les jeunes de le faire. C'est ça, c'est-à-dire qu'on leur prend... D'abord, une à la fois. D'abord, une à la fois. Deuxièmement... Calmez-vous, calmez-vous. Deuxièmement, si c'est pour me dire « Oui, mais il faut expliquer... » Non, non. Non, non, parce que j'ai... Non, mais... J'aimerais terminer là-dessus. Il y a deux temporalités. Il y a deux temporalités. Stop, tu termineras après. Pub, pub. Excusez-moi, mon, mon, mon ordinateur est au ralenti parce que... Pardon. Le Grand Forum avec Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Donc, on peut reprendre Il y a dans le LGF. Il y a bagarre Pardon. dans le LGF, les amis. Donc, avec je disais, il y a deux temporalités. Abid et Soraya ah non, Rachedi. Alors, euh, Christophe, à propos des disais, bécanes. Il y a deux oui, temporalités. Il y a l'urgence de maintenant de jeunes qui sont en train de se mettre en danger et qu'il faut sauver. 
Il y a la temporalité de prendre ce que l'État ne veut pas faire ou fait subir à des quartiers populaires en les, en les privant d'accès aux ressources, que ce soit l'éducation, le travail, la culture, les loisirs. On sait très bien que là-dessus, c'est plus des discriminations, c'est carrément un apartheid social qui existe. Néanmoins, il y a un moment, il faut dire, est-ce que à la mère qui a retrouvé son fils coupé en deux ou qui sera infirme pour le restant de sa vie, est-ce qu'on va lui dire « oui, mais vous savez, c'est la faute de l'État, etc. Elle, » elle, Pour elle, ça ne parlera pas, ça. Ce qu'il faut prendre, il faut quand même se dire les choses quand ça ne va pas. C'est comme lorsque, par exemple, j'ai pointé du doigt les défaillances du monde associatif ou les défaillances des organisations religieuses, tout le monde a hurlé « oui, mais il ne faut pas le dire, etc. » Il y a des choses qui ne sont pas plaisantes à dire, il faut quand même les dire. Parce que l'État, il se contrefiche de la vie de nos jeunes et de nos petits frères. Ils s'en foutent tout ça. Qu'un qu 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 motocross renverse mon fils ou le tien, ça, ils s'en fichent. Oui, ils bah disent encore, c'est les bons nuls entre eux. C'est ça. Et je suis, suis d'accord avec toi, Yasser. Alors, juste, alors, pour juste pour conclure ce que je veux dire, je suis complètement d'accord avec toi, Yasser. En fait, et tu as souligné une phrase qui est pour moi très représentative de ce problème, c'est que tu as dit, si je faisais ça, c'est parce qu'il n'y avait personne pour me le dire. Personne pour me prévenir. Et en fait, je pense que la meilleure pédagogie à avoir euh, au niveau de notre niveau, c'est-à-dire du premier pan duquel tu parlais, et non de l'État, c'est euh, d'avoir une action sociale avec eux et non pas de les fustiger et de leur crier dessus en mode « c'est pas bien ce que vous faites, les gars, rentrez chez vous », mais justement de les accompagner et de leur dire et de prendre en compte leur structure en fait, psychique de leur âge, en fait, tout simplement. Parce que non, mais, après, voilà, il y a des... Abiba, Abiba, Abiba est-ce qu'il y a pas place Je suis d'accord avec toi, Yasser. Abiba moi, je suis d'accord avec Yasser sur la dangerosité et l'inconscience de, de ça et, et les, les risques qu'on fait prendre à soi-même et aux autres. Euh, sur le discours, euh, on ne on les a pas prévenus. Euh, je suis désolée, mais euh, voilà, on, comme tu l'as dit tout à l'heure, Yasser, on connaît tous des gens qui sont décédés sur des motos, euh, voilà, sur des rodéos et tout ça. Donc, les jeunes, ils sont bien conscients de tout ça. Ils l'ont ils, ils vécu même dans leur propre chair, des voisins, des amis euh, très proches. On les voit quand on fait les marches et tout ça. Donc, et ça les empêche pas de recommencer. En termes de prévention, pareil, il y a la prévention routière qui vient dans les collèges, qui vient justement rappeler un peu les règles. C'est aussi pour les sensibiliser par rapport à ça. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'ils ne, ils ne savent pas. Donc, ça, on, ça, ça, ça relève vraiment du côté vraiment de, de la sensation, de, de l'interdit. Voilà, de, 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 de parce que en, en revenant aussi sur le côté, il euh, n'y a pas d'action culturelle ou sportive et tout ça. Moi, j'ai parlé pour ma ville à Nanterre, que je connais bien, avec un dispositif et des budgets énormes en termes d'accès à la culture, au, au conservatoire, euh, aux, aux équipements sportifs. Mais vraiment, il y a de tout et pour tout le monde. Toutes les villes ne sont pas les mêmes, Abiba. On est d'accord. Et pourtant, et pourtant… Ce n'est pas une question d'argent, Abiba. Et pourtant, et pourtant, on a ces rodés aussi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, il y a aussi des gens, il y en a certains qui qui veut s'exclure aussi, et une certaine culture urbaine. Et personne faut le dire ne comme... veut s'exclure, Abiba, et, 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 personne ne veut s'exclure comme ça. Ce que je, non, mais je ne dis pas qu'ils veulent s'exclure, c'est qu'il y a aussi une culture urbaine, et il faut aussi l'accepter, et qui est dangereuse aujourd'hui. On avait les blousons noirs aussi euh, euh, dans, les, dans les années 50, dans les années 60, je veux dire, voilà, et faut, 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 il faut pouvoir le, le juguler. Bon, alors, de, euh, de... juste en un mot, euh, Soraya, tu peux nous dire un petit peu quelle est la réaction J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les auditeurs ah, qui nous regardent sur Facebook. Je suis tellement à, à l'écoute de, de nos chroniqueurs que je n'ai pas lu. Euh... Alors, attends. Et, et dans un instant, on va ouvrir le débat du sujet à la une et un invité à la une que va nous présenter Philippe Boyaki. <rire> un invité surprise, des amis. Des commentaires qui me font rire. Qu'est-ce qu'il y a et Je suis tombée sur un commentaire qui disait euh, « qui disait, Yasser, tu es un kamikaze en moto ». <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est un kamikaze, c'est un kamikaze, vrai. Euh, Le mec, il m'appelle à 4h moins 5 pour arriver 5 minutes à la radio après, c'est un kamikaze le mec, oui, oui. oui. Je, je, Notre je... de Nadia, tout à fait d'accord. Euh, moi, 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 je suis pas, rien une fois il est hyper prudent euh, en deux roues. Vous savez, ceux qui font de la moto oui, et qui aiment la moto, euh, on sait que la carrosserie, c'est nous. On sait qu'au moins bien impact, sûr, bien boum, sûr. on est éjecté de, 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 de notre scooter ou de notre moto et que voilà, lorsque tu, tu frappes un poteau à 50 km h tu n'as pas beaucoup de chance d'en sortir. Alors, plus tu augmentes ta vitesse, et moins tu as de chance. Enfin, c'est ouais, logique. Non, par non, contre, calmez-vous. Tout ça pour dire calmez-vous calmez avec tes motos. Pardon, ce qui peut, ce qui peut être fait, c'est de trouver le moyen de faire que ces personnes-là se rassemblent et aillent en faire ailleurs. Mais voilà. Je, non, mais. Il faut ouvrir les circuits. Non, mais sincèrement, faut... je veux dire, je, et, 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 et je sais ce qu'on qu ressent quand on lève un Z et qu'on est en train de. Je sais ce que ça fait. Maintenant, le problème, c'est que, franchement, 20 ans plus tard, 
on se dit, mais on voit des adultes avec qui on a grandi quand on était au, 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 au lycée, ils n'ont plus de vie. Ils n'ont plus de vie parce qu'ils ont fait le, 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 le tour de moto en trop. Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils n'ont pas plus de vie parce qu'ils ont… Ah, tu parlais d'un point de vue physique, c'est ça ah, oui, ah, non, je te, non, je te, je te parle. Oh, en fait, je veux dire, je, je veux dire, quand je prends ma moto, sincèrement, et quand tu es, je sais pas, tu es, entre les, tu, es sur le périph' et tu remontes les voitures, je veux dire, es, tu vis avec la hantise de celui qui va déboîter et te couper la route. Donc, tu as une police, poussée d'adrénaline. Vraiment, c'est que enfin, quand j'arrive à destination, il me faut 10 minutes pour, pour, pour que ça redescende tellement on est. Donc, et sincèrement, je veux dire, on ne peut que prévenir. Moi, je peux, je, je peux dire qu'une chose. Faites en sorte que ces motos soient prises et qu'elles soient amenées sur, sur, sur des terrains qui sont propres à ça. Faites-vous plaisir. Au moins, si vous chutez, vous, vous, vous chutez sur de la boue ou sur un, ter, sur un terrain vague. Et ce n'est pas vous chutez, vous, vous, vous risquez de vous tuer et de tuer un gamin qui n'a rien demandé à personne. Ou, tu vois, ou une maman qui veut dire, moi, le premier, je me revois avec mon fils. Le type est passé au moins à 50 km h entre les voitures sans casque sur une roue au feu rouge. Et moi, j'ai mon enfant qui est en train de là, qui sait qu'il. Enfin, je vous dis, mais il aurait pu commettre un meurtre, il fout ma vie en l'air et celle de mon fils, et la troisième qui serait la sienne. Voilà. C'est ça, exactement. Bon, allez, on enchaîne avec notre sujet, mes amis, et cette question que l'on se pose aujourd'hui. Annexion de la Cisjordanie, ça a été annoncé, ça a été plus qu'annoncé d'ailleurs par euh, Netanyahou et, et, et par euh, tous ceux qui composent cette politique d'extrême droite dans cette soi-disant démocratie du Moyen-Orient. Euh, la question donc, la Cisjordanie. Annexée, la bataille pour une Palestine indépendante est-elle définitivement perdue euh, Quelle est la tendance, mon cher Philippe La question qu'on pose sur Twitter, le grand forum FM2. Alors, la tendance, elle n'a pas tellement évolué, en fin de compte. Hein. Elle est toujours euh, euh, oui à 42,9 et non à 57,1. Très bien. Alors, avant d'accueillir vos réactions et celles de notre invité surprise dans un instant, euh, je vous propose de regarder Meilleur Habib. Le député de la non, pardon, le député de, 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 du Parlement français. Euh, eh bien, voici comment il s'adresse à la France. La France qui tentera une opération avec Berlin, euh, avec Rome et avec Madrid euh, concernant l'annexion de s'y opposer. Voici ce que leur dit Meyer Habib. Et il s'adresse au ministre des Affaires étrangères français. Regardez. La souveraineté israélienne sur Jérusalem, sur le Golan, est bientôt je l'espère à tout personnel, sur la vallée du Jourdain, en fait partie. C'est une décision démocratique approuvée par l'immense majorité des Israéliens. De nombreux pays d'ailleurs européens, je le rappelais, mais aussi arabes le comprennent. Et aussi sont ouverts aujourd'hui à de nouvelles euh, options porteuses d'espoir, comme peut-être le plan Trump. L'extension de la souveraineté, elle aura lieu, Monsieur le ministre, avec ou sans nous. J'ai longuement parlé vendredi dernier avec le Premier ministre Netanyahou que j'ai appelé pour féliciter, et, 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 et c'est cinquième mandat, ce qui est absolument énorme, il est déterminé sur ce dossier, je vous le confirme. Je l'ai dit à notre ambassadeur à Tel Aviv, Eric Danon. Quand je vois, si vous me permettez, qu'un un, un grand quotidien du soir ou certains médias publics, à l'instar de France Inter, première radio de, 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 de France, propage des fake news, euh, en, en racontant que Israël est en train de détruire. Des, 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 des... Voilà, non, mais, voilà, donc c'est un, un paramètre. J'en je, ai pour une minute, Madame la, la Présidente. Donc je parlais des fake news de France Inter. J'écris d'ailleurs au, au président euh, du CSA sur ce sujet aujourd'hui. Par le passé, la haine d'Israël a suscité la violence dans notre pays, dans les quartiers et, et évidemment de, de l'antisémitisme et, et pas seulement de l'antisémitisme. On l'a vu à Colombe le 29 avril, où, les, où deux policiers ont été percutés et l'auteur de l'attentat a invoqué, je cite, la souffrance palestinienne. Alors, Monsieur le ministre, je termine, Madame la Présidente. Pensez-vous que ce soit vraiment l'intérêt de la France de prendre la tête de ce qui se pourrait apparenter une croisade diplomatique contre l'État d'Israël au risque d'affaiblir la réaction bilatérale qui est bonne en ce moment et notre position au Moyen-Orient euh, comme en Europe, d'ailleurs je, je, vais, je vais revenir sur, euh, très brièvement euh, sur les observations de Monsieur Habib il euh, y, y a une chose que je n'admets pas, M. Habib, c'est la phrase que vous avez prononcée à la fin de votre intervention. Vous avez dit « je ne veux pas que la France prenne la tête d'une croisade diplomatique contre Israël ». Ce n'est pas acceptable de la part d'un membre du Parlement français. Ce n'est pas imaginable. Voilà, Meilleur Habib, donc, et la réponse 
Vous avez remarqué sur quoi qu'est-ce qu'il a interloqué dans tout le discours de Meir Habib C'est le fait que on puisse que la France puisse prendre la tête de quelque chose qui s'avérait être contre Israël. Voilà, c'est une honte, une honte absolument incommensurable. Euh, mais Arabi, on se demande d'ailleurs si parfois il n'est pas à la Knesset euh, plus qu'au Parlement français. Euh, il s'est un peu trompé de Parlement. Voilà. Alors, euh, notre invité surprise est avec nous. Philippe, c'est qui Affirmatif. Ben, je pense que le mieux, c'est qu'il se présente lui-même. Il s'appelle euh, Serge euh, Krozvac. Euh, pardon, Groz. Grosse vague. Je suis dyslexique, hein. je suis vraiment désolé. Il va se présenter lui-même et euh, il est le président d'une association qui s'appelle Juif Autrement. Euh, vous allez voir, ces euh, combats, euh, ils, sont, ils sont juste surprenants et ceux qui, ont, qui pensent qu'ils peuvent nous diviser entre frères vont être vraiment surpris euh, du, de ce que Serge et de ses amis euh, ont comme message à donner à, au reste de l'humanité. Bonsoir monsieur et bienvenue sur France Pagrave 2 dans le Grand Forum. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, votre nom, parce que pour qu'on qu soit bien clair, c'est Monsieur Serge Grosbach Oui, c'est moi, bon, tout à fait. Très bien. Alors, votre réaction, euh, justement, à, au discours de Meilleur Habib, qu'on vient d'écouter à l'instant, qu'est-ce que, qu que ça vous évoque Alors, Ça me blesse deux fois. Ça me blesse par rapport à mon pays, parce que c'est inconcevable qu'un député français puisse intervenir comme ça pour une, un autre pays. Voilà, pour moi, c'est déjà de la traîtrise. Mais en plus, c'est un personnage, enfin, c'est un personnage public, il, il, est, il porte une image du juif qui, qui, qui meurt, ce n'est pas possible. Quoi. Je me sens euh, sali par un, une telle représentation. Très bien. Alors, la question qu'on pose avant de recueillir la réaction aussi de nos chroniqueurs aujourd'hui, euh, c'est annexion de la Cisjordanie. Vous l'avez compris, mais Rabib l'a dit. Netanyahou est déterminé sur ce dossier. La bataille pour une Palestine indépendante était définitivement perdue, M. Grosbach. Alors, je ne crois pas. Elle, euh, simplement, alors, effectivement, Israël bénéficie aujourd'hui le gouvernement israélien le plus le plus infâme, euh, bénéficie d'une situation politique internationale favorable. Et ils en profitent. Mais je, ne, je suis convaincu que c'est un combat qui ne peut pas être gagné. Le problème, c'est que comment tout cela va se terminer Et plus cette tendance avance, plus l'arrivée va être sanglante. C'est aussi ça qui m'anime je, je voudrais une solution la, la plus humaine possible. Il y a déjà eu suffisamment de souffrance jusqu'à maintenant. Le, le chemin de la sagesse serait le, le plus intelligent à prendre. Et ce que je vois, c'est qu'on est complètement à l'opposé de ça. Et du coup, effectivement, l'exaspération, les souffrances, tout ça va exploser un jour. Et, et j'ajouterais que oui, Israël est très fort au niveau international. Très fort aussi parce qu'il mène une politique avec détermination, ce qui n'est pas le cas des autres. Mais Israël est aussi fragile parce qu'en fait, le, le peuple israélien n'est pas réellement créé. Il est extrêmement divisé. Et tout ça, ce sont des faiblesses qui vont exploser un jour. Voilà. Ça, c est, c est, ça fait partie des choses qui me font dire que cette politique n'a pas d'avenir. Voir ce qu'on qu pense, euh, M. Grossbach, nos chroniqueurs ici présents. Je vais poser la question peut-être à, à Yasser Louati euh, sur ce sujet, sur cette question précise, sur l'annexion de la Cisjordanie, sur le fait que la bataille d'une Palestine indépendante est définitivement perdue ou pas, d'ailleurs. C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Qu'en pense Yasser Louati euh, Bonjour, M. Grossbach. Vraiment content de, que vous soyez avec nous. Euh, votre intervention, déjà, elle, elle montre... Enfin, elle rappelle que le peuple juif n'est pas homogène, tout comme les musulmans, tout comme n'importe quelle entité. Il y a toujours des courants différents et des accords en interne. Donc, avoir, avoir, avoir fait, avoir essentialisé euh, ou fait en sorte que Israël soit la terre euh, des juifs, euh, c'était faux et c'est même criminel. Parce que ça voudrait dire que on, on rendrait les juifs responsables de ce que l'État israélien euh, commet dans les territoires palestiniens. Maintenant, pour en venir à la question de l'annexion du territoire, des territoires euh, palestiniens, 
ça ne montre pas l'échec de la lutte palestinienne, ça montre l'échec de la lutte telle qu'elle qu a été portée par l'OLP depuis plusieurs décennies. Et ça montre qu'ils sont arrivés au bout du chemin. C'est que toutes ces tentatives de passer par le quartet et le tritet et je ne sais quoi d'autre, organes international pour tenter d'apaiser Israël, alors qu'Israël s'est radicalisé depuis les 30 dernières années en passant de la droite conservatrice vers l'extrême droite, comme on le voit aujourd'hui avec Netanyahou, qui plus est avec un Netanyahou qui est fortement contesté et qui remet en cause toute question de, de légitimité politique et de, et de, et de comment dire ça d'état de, de droit dans ce qu'on appelle Israël. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle forme la lutte palestinienne va prendre aujourd'hui Et les premiers à y répondre seront toujours les Palestiniens en premier, ensuite leurs alliés. Mais en tout cas, on acte aujourd'hui que euh, Mahmoud Abbas et tous ceux qui sont autour de lui, déjà sa légitimité politique est remise en cause depuis qu'il n'a plus été réélu, et que cette méthode qui consistait à toujours tenter de brosser Israël dans le sens du poil a été un échec total mais absolument pas l'échec de la lutte palestinienne pour la libération. Ce n'est pas parce que l'adversaire politique se radicalise vers un extrême qu'il est nécessairement gagné. Absolument pas. Monsieur mmh. Mosbach, réaction de ce qui vient d'être dit par Yassar Wati Alors, alors d'une façon générale, je, je, je m'abstiens de, de juger les dirigeants palestiniens. J'estime que Déjà, il y a un État juif qui prétend euh, leur dicter ce qu'ils doivent faire. Alors, je ne vais pas, moi, en plus, en tant que juif, porter un jugement sur le, les dirigeants politiques palestiniens. L'analyse que j'en fais, c'est que, pour moi, le, le, le choix de, du dialogue n'était pas absurde. D'autant plus que le rapport de force militaire est complètement effondré aujourd'hui pour les Palestiniens, il y a une domination militaire israélienne évidente dans la situation actuelle. Donc, de tenter le dialogue, la discussion avec les, des partenaires n'était pas absurde. Le problème, c'est que le monde n'a pas été à la hauteur. Je pense que, par exemple, Obama avait une bonne idée à l'origine, mais il a été résolument incapable de l'imposer. Israël a su faire le dos rond pendant la période Obama, il faut en train de refaire un bond en avant. Euh, maintenant, quelle, quelle est la, la solution pour les Palestiniens aujourd'hui J'avoue que je suis extrêmement inquiet euh, sur le niveau international. J'ai quand même une note d'espoir. Je pense que ce qui est en train de se passer en Israël, et notamment autour de la liste unie qui, qui construit un front, ça, ça peut permettre un une évolution du rapport de force et l'ouverture de, de perspectives. Mais le, les jours, les mois à venir risquent d'être extrêmement difficiles. Mmh. Oui. Alors, euh, effectivement, très intéressant en tout cas de vous écouter. Soraya Rachedi, sur cette question mmh. précise, euh, sur l'annexion euh, de la Cisjordanie, quel est ton avis bah en fait, déjà, je me pose la question de pourquoi euh, relancer le débat maintenant, sachant que, que Israël connaît, euh, je pense, depuis sa création, sa plus grosse crise économique bah, due au, au Covid. Euh, et en fait, euh, en fait cette, cette discussion autour de l'annexion, ça peut engendrer plusieurs conséquences, d'après ce que j'ai lu. Donc, un, l'annulation de l'accord de paix avec la Jordanie. De deux, l'exclusion d'Israël du programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne. Et trois, ça pourrait marquer la mort d'une solution de deux États entre Israël et, euh, et la Palestine. Et donc, je, je, je me demande quelle est la stratégie euh, au niveau de, du gouvernement d'Entaniaou de relancer ce, cette chose maintenant, qui n'est pas nouvelle, je le rappelle. Hein. Ça, ça, ça vient du, de ce qu'avait proposé Donald Trump. De, je ne sais plus comment il appelait ça, le deal du siècle, c'est ça Oui, c'est ça, le deal du ouais, siècle. Oui, c'est ça. Euh, ouais, ça. Donc ça, là, en fait, ce qu'il est en train de faire, Netanyahu, c'est d'appliquer euh, dans les faits dans, 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 oui, dans les faits, ce qui, ce qui a été dit euh, en théorie euh, par Trump. Euh, les partis qui veulent annexer, comme, comme vous l'avez dit, sont euh, dominés militairement par Israël. Donc en fait, là, c'est une annexion, c'est une officialisation de cette domination, en fait, qui est, qui est très grave. On est d'accord. Et euh, au niveau de l'espoir, est-ce que j'ai de l'espoir ou pas dans l'état actuel des choses, politiquement parlant, non, je n'ai pas de l'espoir. Euh, sachant que le plus gros, euh, le plus gros allié d'Israël, c'est les États-Unis, et c'est un peu eux qui tirent toutes les ficelles. D'ailleurs, il euh, y en a beaucoup qui disent que la Jordanie euh, ne risque pas de, de rompre cet accord de paix, puisque les États-Unis derrière fournissent des milliards à la, à la Jordanie pour euh, 
maintenir ce semblant de paix. Et par contre, s'il y a un espoir, à mon niveau, c'est au niveau du peuple et des peuples. C'est ce que je peux dire. Toi, tu dois venir. Euh, Est-ce que Monsieur Grossbach partage ce qui va être dit par Soraya Rachedi avant que Habib Habitat ne s'exprime Serge Alors, en partie. Alors, je partage totalement que la Jordanie n'a aucune possibilité de, de prendre une position réfractaire. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Ils sont à la merci de l'Israël et, et des États-Unis. Euh, mais sans remettre à, à la réaction des peuples, c'est ne pas tenir compte quand même d'un certain nombre de rapports de force euh, D'une part, ben, le rapport de force euh, militaire aujourd'hui et, et financier. Alors tout ça peut être basculé avec la crise économique qu'on nous annonce pour très très bientôt, qui, oui. qui, qui va être un tsunami euh, mondial. Et effectivement, là on n'a pas connaissance de l'effet de cette crise qui peut tout bouleverser très très rapidement. Mais oui. si on regarde effectivement les choses... Au jour d'aujourd'hui, parce que le reste est hypothétique, Israël est dans une position de force et il faut jouer le temps. Ça ne durera pas. Ça, ça j'en ai la conviction. Il faut reconstruire des stratégies. Ça ne durera pas. Et, et quand je dis reconstruire des stratégies, c'est toujours dans cette idée d'un aboutissement le moins cruel possible. Je, je pense que... Voilà. Il faut tout le temps oui, oui. Si je, parle, si je parle de la force des peuples, c'est notamment par rapport à la, à la question de la Jordanie, parce que la Jordanie, euh, certes, avec, euh, avec euh, son alliance avec les États-Unis, etc., ne risque de, de, de rien annuler du tout, mais il euh, y a des analystes qui montrent qu'il euh, y a une, une possibilité de retournement de la situation vis-à-vis -vis de la Jordanie par rapport au peuple, qui, euh, le peuple jordanien, le palestinien qui vit de gros, enfin, il y a une grosse, il y a une il y a un gros pourcentage de Palestiniens qui vivent aujourd'hui en Jordanie et qui sont jordaniens de fait, de, de nationalité aujourd'hui. Et euh, cette pression du peuple risque de changer les choses au niveau du gouvernement jordanien. C'est c'est sur ce point que je voudrais écouter Abiba et Big Dad sur ce sujet, sur cette oui. question. Oui, donc sur, sur la question de, de l'annexion et puis sur la question de, de, déjà de, de l'espoir, euh, on aurait tendance à dire qu'on qu peut ne plus avoir d'espoir puisque euh, les, le projet de Israël depuis euh, sa création, c'est de totalement euh, écraser euh, la, 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 la présence euh, palestinienne sur l'ensemble du territoire. Là, vous, on a vu la carte, là, on voit que petit à petit, euh, le, le territoire palestinien, et ça j'ai envie de le dire, qu'on arrête de dire les territoires palestiniens. Il y a un territoire palestinien. Et nous-mêmes, quand on dit les territoires palestiniens, on part du principe que on est sur plusieurs morceaux, alors qu'à la base, il y a un territoire palestinien. Donc, quand on voit le territoire palestinien être euh, euh, morcelé euh, petit à petit euh, depuis euh, 1948, euh, de sorte à ce que déjà, euh, on parlait euh, donc de la Cisjordanie, donc de la bande de Gaza, sous, euh, on va dire... Euh, euh, sous embargo, hein, c'est une prison à ciel ouvert, où effectivement... L'État palestinien. Alors, euh, pardon, euh, pardon. Ah, Abiba, je suis obligé de te couper parce que voilà, je, on doit remercier Serge Grossbach d'avoir réagi en, en direct avec nous parce que je dois absolument rendre l'antenne maintenant. J'avais pas vu l'heure, pardon. Merci beaucoup en tout cas, M. Grossbach, d'être intervenu sur France Magab 2 dans le Grand Merci, Forum. Monsieur. Juif autrement, vous êtes donc le président de cette euh, association. À très bientôt. On aura plaisir de vous avoir invité en studio pour une prochaine. Les amis, on termine tout de suite le live avec euh, nos amis. Bien non. sûr, bien sûr, tu pourras terminer, mais juste, je suis obligé de rendre l'antenne euh, tout de suite. Mais on reste en live sur Facebook, bien entendu. Si vous oui, voulez écouter Abiba et la suite de son raisonnement, c'est sur Facebook que ça se passe, France Magrède 2, Christophe Le Grand Forum. Dans un instant, Medjed, on se retrouve dans un instant pour parler d'Islam. Ciao et à demain. Le Grand Forum avec Christophe Rowe sur France Magrède 2. J'ai vu l'heure, je vous là, vous là, là. La larme on rouge sur mon écran d'ordinateur, <rire> attention. Abiba, je t'en prie, vas-y. Bon, je vais, je vais pas être très longue. Donc, du coup, c'est juste pour un peu euh, euh, voir un peu la progression en fait de, 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 de l'État d'Israël sur les annexions euh, au fur et à mesure depuis 1948. Euh, en Cisjordanie, qui est censé être euh, dirigé par euh, l'État palestinien, on y a 
beaucoup de colonies qui sont installées et l'objectif c'est que in fine une fois que les colonies sont installées et d'avoir l'annexion comme on vient de, 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 de l'entendre ouais. dans une stratégie du gouvernement en fait où il n'y a pas de gouvernement depuis un moment il y a une crise politique en Israël déjà depuis euh, plusieurs mois ils ont enfin réussi à se mettre d'accord avec euh, Gantz il me semble euh, Netanyahu et Gantz et leur projet c'est ça, ça en fait la crise, du COVID, la crise du Covid et on, on, on annexe euh, euh, le, euh, une partie de la 30% de la Cisjordanie et avec le feu vert des États-Unis. C'est-à-dire que euh, ils peuvent y aller, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'on n'a pas d'espoir. En même temps, en même temps, il y a une résistance palestinienne. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui militent pour leur pays, pour leur État, c'est les Palestiniens. Donc, si eux, ils ont de l'espoir, nous, on n'a pas le droit de ne pas avoir d'espoir. Donc, on doit continuer à militer, on doit continuer avec le BTS, on doit continuer à, à dénoncer cette colonisation. BTS, BTS oui. Boy, boycott, je ne sais pas, je n'ai pas, pas dit ça. Boycott des investissements euh, et sanctions, il faut continuer à, à militer, continuer à mobiliser nos gouvernements. Moi, je suis contente euh, que la France, avec d'autres pays comme euh, l'Allemagne, la Belgique, l'Estonie, il me semble même euh, la Pologne, au niveau au, au, à l'ONU et euh, tirer la sonnette d'alarme, c'est ce qui a justement euh, énervé euh, Meyer Habib, que la France justement ait dit euh, son mécontentement et que même le responsable des affaires étrangères de l'Europe ait dit son mécontentement euh, quant à, à ce projet. Et est, il est là aussi notre rôle, donc de soutenir les Palestiniens, les Israéliens aussi hein, qui sont euh, contre, contre cette annexion et qui veulent eux aussi euh, vivre, vivre en paix. Et euh, est, il, est là, il est là notre rôle et il faut que nous aussi on ait de, de l'espoir. Bon, eh bien, écoutez, on n'a pas fini d'en parler en tout cas, parce que non, alors, en tout cas, je pense que la messe est dite. Hein. Ils ont continué de, de vouloir annexer et de continuer, de continuer encore et encore, toujours et encore. Euh, de en tout cas, si, euh, si Joe Biden passe aux élections euh, des oui. États-Unis, je suis, je suis pressé de voir comment il va, il va se positionner par rapport à cette question, parce qu'il condamne complètement euh, oui. par les annexions et, et euh, la manière dont où gère les choses. Donc, je suis... hâte Sauf de voir que ça. Joe Biden ne passera pas, évidemment, à la présidence américaine. Il a des chances, hein, il a des chances. Non, non, Arrête, non, rien, non mais il n'a aucune non, chance, Soria. Même le économique. démocrate n'y croit pas, Arrête. Personne ouais, ne, pas, ne voit Joe Biden à la présidence américaine. À part Soria, à Génie. Mais personne n'y croit. Le démocrate déjà veut la remplacer en Biden. Je lance ma carte, je reste sur ce pari, on verra bien de toute façon. Très bien, de toute façon, tu as tout à perdre, pour le coup. Bon, voilà. Alors. Pour finir cette émission, on va la finir en, en beauté, en légèreté. On vous remercie tous de l'avoir suivi. Et pardon pour nos, nos petits défauts en ce qui me concerne. Évidemment, depuis le début de ce ramadan, je ne vous cache pas que physiquement, c'est extrêmement dur pour moi. Ça a l'air beaucoup plus facile pour mes camarades. Mais voilà, écoutez, c'est le métier qui rentre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Quoi qu'il arrive… Bon, ouais, ouais, non, moi, moi, je vais vous dire, mon principal problème, je le dis honnêtement, hein, ce n'est pas la soif ni la, ni la faim. Moi, c'est la nicotine, mon principal problème, mon, mon, mon yasser. Et tu ne peux bah, pas savoir pas dans quel état ça me rend. C'est de ta faute Ben bah oui, je sais que c'est de ma faute, mais bon, ouais, voilà, c'est un peu pourquoi comme toi. Pourquoi tu m'entends normal voilà. Mais pourquoi tu roules en moto hein Pourquoi tu roules vite en moto ah, et sans casque voilà. Non, mais bon. c'était il y a 20 ans, arrête tes conneries. Bah, bah, voilà, bah, bah, c'était il y a 20 ans que j'ai fait cette connerie. Et bah, c'était il y a 20 ans que j'ai fait cette connerie de commencer la cigarette, voilà. Comme quoi, <rire> comme quoi, il y a 20 ans, on faisait beaucoup de conneries. Alors, tiens, pour finir en beauté, Abiba, que mange-t-on ce soir, en ce 28e jour de Ramadan On ne sait plus quoi manger, on en a marre de la soupe, etc. Eh bah, bien, toujours la soupe, la halera. <rire> Attends, mais ça, c'est basique. C'est la halera. Euh, on va manger des brerir, des crêpes ouais. euh, alitou euh, marocaines. Mmh. Ah ouais. euh, voilà, et puis, euh, on sait, je ne sais pas encore, euh, je n'ai pas encore décidé. On va peut-être faire des briques encore ou des, des petits sandwichs. On va voir. Très bien. Bon. Euh, Yassar Louati, toujours euh, très végétarien Madame Louati, qu'est-ce qu'on mange ce soir <rire> <rire> voilà, bah voilà. Attention, t'as les féministes qui vont sortir de leur con là. Non, non, elle a le droit de cuisiner. Non, elle a fait ah, à oui. manger, moi je fais la vaisselle. Enfin, c voilà, ah. c'est bien. Et ben bah, moi, je... elle a fait à manger et c'est le la vaisselle qui fait la vaisselle. <rire> pas mal. Par contre, je, je la mange. Dire, elle a fait à manger et moi je mange. Ça aurait été pas mal. Bah, oui, aussi, aussi, bah, si, surtout et surtout d'ailleurs. Euh, et... Mais par contre, moi, je, 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 je range, je, je vide de la vaisselle. Tu ronges Non, je, la, je, 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 je vide le lave-vaisselle. Oui, Soraya, fais, fais la maline. Que mange-t-on ce soir ben Là, euh, ces derniers jours, c'est en pleine préparation, bien qu'il n'y ait pas de, de ride officiellement. Enfin, il y, y en a un, mais il n'y a pas de, 
pas euh, à l'ampleur dont on... Bref, en tout cas, on fait les gâteaux, là. <rire> C'est ce que je voulais ah. dire. On est en oui, pleine bah, sélection des gâteaux euh, algériens, maghrébins, etc. Et sinon, ce soir, pareil, soupe. Euh... Désolée, il y a faire un petit peu de poulet et, euh, et une salade, je pense. Avec euh, ouais, une part de féculents, je ne sais pas, peut-être des pommes de terre. Je ne sais pas ce que tu loupes, mon Yasser. Une bonne tranche de viande rouge. Mmh. Franchement, je vais dire un truc, ça fait des années. Franchement, ça ne me manque même pas, quoi. Rien. Même pas, ah, même pas une tentation, rien. Mmh. Et Philippe aussi, il est végétarien. Yes. Ouais, donc, il a deux, deux numéros. Non, pour être complètement honnête, non, pour être complètement honnête je, suis, je suis plutôt flexitarien. Je mange, je me force. <rire> Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ce mot J'ai jamais entendu. Quoi, flexible, flexible, quoi, flexible, 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 quoi. Ça dépend. Voilà. Moi, ça m'a rappelé flexi au bled, là, en Algérie. Le... Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais nous sommes ici en France. Hein Fais un petit peu plus de manifestations de gilets jaunes, tu vas voir euh, la distanciation, comment, comment ils te la donnent, les, les CRS. Il y a un commentaire, là. Et les crêpes kabyles, jamais Ah, crêpes si, chez, nous. chez moi. Non, alors, je ne sais Ah, j'aimerais bien savoir, c'est quoi les crêpes kabyles C'est quoi C'est les métros. Bouge pas. Ah bah c'est vrai, c'est ça Hop. Ah oui, c'est pareil, Hop. exactement. Hop, voilà Christophe, on n'est plus tous les deux. Voilà, ah ouais. je puisse finir ma phrase. Hein. <rire> c'est des débats, ils sont fous ces gens-là. Euh, non, je, je, je disais que je me force à manger une fois de la viande par semaine parce que sinon, tu ne peux pas donner mon sang. Ouais, sinon, euh, tu ne peux pas donner ton sang. Ah oui. Ah bon Le fer ouais. Le fer Ouais, le fer, le les globules rouges, etc. Enfin, il y a... Il y a plein de choses. Et... Tu le prends ailleurs, tu le prends dans, dans les lentilles, par exemple. Ouais, je sais bien, mais il y a, a, a d'autres. J'ai oublié le, le, le terme exact, mais que tu trouves quasiment que dans la viande. Et les matocrites, une... je crois. Ouais, ouais voilà, c'est ça. C'est une galère de fou. C'est une galère okay. de fou. Donc, euh, bon, en tout cas, quel que soit. Mais elle est bien mixée. Je ne veux pas la voir, la viande, elle est bien mixée, etc. Et, et, et voilà. Comme les bébés. C'est ça, c'est ça, vraiment ça. Quel que soit votre repas, mangez bien et à votre faim et profitez-en parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ne mangent pas à leur faim et il faut surtout penser à eux. C'est aussi ça le mois du ramadan, le mois du partage et de la générosité. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour la dernière, alors non pas enfin, non pas la dernière tout court, mais la dernière du ramadan d'une part. Et deuxièmement, euh, on prend une petite semaine de vacances bien méritée, je vous le cache ah pas ouais. les amis. Faites fatiguer, bah, ah, on n'en peut plus. On est au bord de la crise de nerfs. Euh, pour revenir le 2 juin, euh, ouais. le 1er juin pardon dans nos studios normalement à Paris si on n'est pas reconfiné d'ici là on ne sait jamais si on n'est pas reconfiné bah oui du coup Abiba qui n'est jamais venu dans nos studios encore si ça fait si. très longtemps que dit... pas avec moi pas avec moi ah je crois que c'était toi hein. ah bon il y a deux ans ah d'accord bon. bah écoute on verra euh, on verra ça on se remémorera nos souvenirs d'il y a deux ans euh, Abiba merci beaucoup Yasser merci à toi Christophe merci Soraya Sarah Tolkom à tout le monde. Merci Christophe. Rendez-vous demain avec euh, Farid Tabsamani et avec euh, Emmanuel Dupuis qui sera avec nous euh, demain sur France Bref. On va parler un peu cool. géopolitique, les amis. Ah, Bonne soirée à tous. Allez, Bonne soirée. Soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Très, très euh, on, vous a mis, on vous a mis en lien les, les derniers liens qu'on vous a mis là sur, sur Christophe Le Grand et France Maghreb 2. C'est euh, l'arrestation de euh, Stéphane euh, Espic. Euh, s'il mm. vous plaît, s'il vous plaît, partagez-la, partagez-la parce que c'était juste. Euh, euh, extraordinaire ce qui s'est passé et les blocages de nos vidéos de ce matin c'est pas anodin ce qui s'est passé et on est en démocratie donc faites vivre la démocratie partagez Christophe le grand forme Christophe le grand forme absolument merci mon Féfi merci à tous rendez-vous oui. demain 17h et je vous retrouve à 19h tout à l'heure pour parler islam avec le professeur Samir Abstam tout à l'heure salam ciao, ciao. le grand forum avec Christophe Pro sur France Maghreb 2